Dzień dobry wieczór wszystkim widzom i wszystkim Dzień uczestniczącym. Dobry. Witam. Dzień Zaczynam od informacji technicznej, drodzy widzowie. Przede wszystkim witamy widzów kanału Martina, który, u którego prawdopodobnie będzie to leciało po raz pierwszy, taki live. Jeżeli nam potwierdzi. Jeżeli nam no, potwierdzi. Na razie mam opóźnienie, więc spoko, okay. <laughs> zaraz zobaczę. Okay. ok, i kwestia organizacyjna od razu. Podzielimy cały, całe nasze wystąpienie na dwa bloki. W pierwszym bloku znikam ja i Paweł. Poprowadzi Mateusz Broncel z Warniusa. No i witamy wszystkich. Mateusza Broncela, Macieja Lisowskiego, Martina, profesora Daniela Bućkowskiego, Pawła Jeżowskiego oraz mnie. W tym momencie chyba, jako że mamy tematy połapane, ja oddaję głos Maciejowi i Mateuszowi. I my znikamy i widzimy się za godzinę z minutami. Zobaczymy, jak chłopakom wyjdzie opanowanie. Ale jeszcze raz wytniesz. Okej, okay. cześć wszystkim, witam widzów wszystkich kanałów. I moi drodzy, jak już wiecie, no, zorganizowaliśmy się całkiem sympatycznie jako ekipa. W związku z powyższym zaczynamy sobie działać w bardziej zorganizowany sposób. Czyli postanowiliśmy, że będziemy robić te live'y w sposób bardziej zorganizowany. Jako, że ja jestem gawędziarz, słów nigdy mi nie brakuje, świadomie w pełni stwierdziłem, że lepiej, jeżeli ktoś będzie pilnował nas tutaj, tak żebyśmy tutaj nie zabierali sobie głosu i trzy do czterech osób w danym zakresie tematycznym będzie ok. I wybór na bardzo zorganizowaną osobę padł na Mateusza Bruncela z Warniusa. Pozdrawiamy wszystkich widzów Warniusa, a jest ich coraz więcej. I w ten sposób mam nadzieję, że uda nam się nad wszystkim zapanować. Jeżeli się wszystkim będzie podobać, to zachęcam, żebyście na wszystkich kanałach lajkowali, komentowali, udostępniali, subskrybowali. Jeden, dwa, trzy, najlepiej wszystkie kanały. Zajrzyjcie na media społecznościowe, zwłaszcza na Twittery nasze, bo w ostatnich dniach kosimy naprawdę ostre, ostre wyświetlenia. Po milionie na każdego to tak na spokojnie potrafi ostatnio wskoczyć, bo piszemy o ważnych rzeczach. I teraz oddaję już głos Mateuszowi Moderuj. No panowie, no to Maciek wspomniał o ważnych rzeczach, a jeżeli mówimy o ważnych rzeczach i o ostatnich kilkunastu dniach, no to nie można wspomnieć o tym, co się od dłuższego czasu dzieje w obwodzie Białgorodzkim. No to chyba, to, nie... chyba jest to temat na Twitterze, który generuje największe zainteresowanie i zasięgi. Panowie, mamy ciekawą sytuację. Rok temu mówimy o sytuacji, gdzie Rosjanie twierdzą, że zniszczyli rosyjskie lotnictwo. Mija rok, a więcej informacji słyszymy. Ukraińskie o... lotnictwo. Przepraszam, ukraińskie <laughs> lotnictwo. A teraz słyszymy o przeniesieniu się ciężaru walk, może to trochę za duże słowo jednak, ale walkach na terenie Federacji Rosyjskiej. W tego typu akcjach biorą udział tak naprawdę dwie jednostki, o których najgłośniej, czyli RDK, Rosyjski Korpus Ochotniczy, a także Legion Wolność Rosji. Panowie, co wiemy na ten temat o tych jednostkach, jakiego to są akcje, jakiego typu to są akcje i czy one są troszeczkę wydmuchane, na jaką oceniacie, jaka to jest skala tego, jak ona wpłynie na ewentualne działania wojenne na froncie? Pozwolicie, że może zacznę ja i jedna bardzo ważna kwestia. Wiemy na pewno i jesteśmy w stanie wskazać konkretnych ludzi z, Ros z Korpusu Rosyjskiego Ochotniczego, tak? To jest żaden problem. Wszystko wiemy. Natomiast ten Legion Wolność Rosji jest czymś o wiele bardziej przeciekającym przez palce i nie jesteśmy do końca w stanie powiedzieć who is, ale że się przyczepiają do wszystkiego, co jest tylko robione przez Korpus Ochotniczy Rosyjski, to akurat wiemy, to wszyscy widzimy. Nie będę oceniał, jak realnie sobie działają te dwie organizacje, natomiast to jest w okolicach łącznie chyba około 2000 żołnierzy, którzy pozwolili sobie być wytrychem w rękach ukraińskich albo, że tak powiem, spod, z inspiracji ukraińskiej. Bo na tą chwilę wszystko wskazywało na to, że żołnierze ukraińscy nie wchodzą na rdzenne terytorium rosyjskie a oraz nawet nie atakują w żadnym wypadku bronią, która jest z zachodu. Nie dotyczy to, Krymu, który wiadomo, jak to każdy kot na memie pokazywał, 
Krymea i z Ukrainy. W związku z czym to Rosjanie, nie obywatele ukraińscy, tylko rosyjscy, zaatakowali, weszli na teren rdzennie, granicznie od zawsze, kiedy powstała Ukraina rosyjski, więc to już nie jest agresja Ukrainy, bo się to nazywa Korpus Rosyjski Ochotniczy, a nie 12 czy 17 Batalion Armii Ukraińskiej. I w ten sposób wytrych został świetnie użyty. Co do tego, jak wiele zrobiono, hmm, byłbym egoistą, gdybym zabrał wszystko Martinowi, także Martin powie o tym, co, co zdobyto, co wygrano, co z tym zrobiono. Co ty na to? Wiem, a to zdobyto. No, zdobyto no, ja wiem, ma, myślę, że oni bardziej nie chodziło im o to, żeby coś zdobywać, tylko żeby się pokazać, tak? tak. Jako przeciwnicy Putina, przeciwnicy m, może tego systemu putinowskiego, bo to nie jest tylko sam Putin, przecież on sam przed władzy nie jest. Natomiast m, wiemy o rajdzie, no, na, w sumie miejscowość wyleciała mi z głowy. Dzisiaj? Nie, ostatnio, wcześniej, to była o, ja coś, rejon, tak. coś takiego, tak? tak A dzisiaj tak, też tak. mamy Szubakino, bodajże jak się nie mylę. Szubakino, tak. dokładnie. Więc, Szubakino. Ale to, słuchajcie, to jest to, co ja od już od jakiegoś okresu czasu mówiłem, bo przecież to też nie jest pierwszy raz, bo przecież w lutym mieliśmy obwód briański, gdzie właśnie e, wolna, e, Legion Wolnej Rosji wkroczył, zajął dwie wioski, poszczelali, po kilku godzinach się wycofali, ale przekaz poszedł, tak? Martin, RDK. RDK, przepraszam. W każdym razie mamy teraz w sumie te dwie jednostki, które ze sobą zaczęły współpracować, bo wspomniałeś tutaj Mateusz o tym, że skończyły się pewne animozje. Dlaczego? Dlatego, że jeden, jeden Legion, czyli jak dobrze myślę RDK, był stworzony przez byłych jeńców bodajże, czy osób, które przeszły, z, zmieniły linię frontu, czy powiedziały, że chcą walczyć przeciwko Putinowi. Natomiast w Legion Wolnej Rosji, no to są ludzie, którzy już od dawna, że tak powiem, emigrowali z Rosji, nie podobała im się władza Putina, jak się nie mylę, więc tutaj myślę, że cel mają wspólny, tak, chodzi o to, żeby jednak obalić władzę Putina, natomiast metody, metody też mają wspólne, myślę, że dogadali się między sobą po ostatniej akcji, dzisiaj mamy przykład ich wspólnego już działania i wspólnego PR-u, natomiast jaki efekt, no, no raczej nie chodzi o nam tutaj o faktyczne wyzwalanie, o co oni mówią, że wyzwalają w sumie obwód białgorodzki, natomiast chodzi o przekaz propagandowy, że są ludzie, Rosjanie, którzy nie zgadzają się z tym, co robi Putin i nie zgadzają się ze systemem putinowskim. Poprawcie mnie, jeżeli ja mówię źle, bo ja tak to odbieram. To nie jest realna siła te jednostki, no tak jak powiedziałeś Maciejku, Maćku, to są około dwóch, może trzech tysięcy żołnierzy z obu formacji, natomiast czy to jest realna siła, żeby mogła zmienić cokolwiek na froncie? Nie, ale liczy się to, co robią, czyli przekaz propagandowy, przekaz do społeczeństwa, bo to też Rosjanie będą zadawać pytania, no zaraz, zaraz, no to są jeszcze inni Rosjanie, no bo to też trzeba powiedzieć, natomiast czy będzie to odzwierciedlenie miało wśród zwykłych Rosjan? Jeżeli te akcje będą w miarę częste, zależy jak będą odbierane przez społeczeństwo, prawda? Bo dzisiaj, dzisiaj trzeba sobie zadać pytanie i te pytania chyba w Rosji pojawiają się coraz częściej. Co robią drony nad Moskwą, skoro miała być operacja trzydniowa? Co robią żołnierze rosyjscy walczący po stronie ukraińskiej na terenie obwodu białgorodzkiego, kurskiego, briańskiego? a za niedługo może się okazać jeszcze na innych obwodach, tak? bo to też tego nie wykluczymy, więc liczę na to, że ten przekaz propagandowy będzie coraz mocniejszy i będzie miał ogromny, ogromny wpływ z biegiem czasu, mam nadzieję taką, co? dla zwykłych Rosjan. Teraz dobrze by pasowało puścić już profesora naszego, który Jak tak najbardziej. potrafiłby ładnie spuentować, ale jeszcze coś wcisnę w tej chwili, bo nieoczekiwanie okazało się, że po pierwsze... Pierwszy atak tam w Briańsku i powstanie tej białgorodzkiej Republiki. Republiki Ludowej spowodował, że Rosjanie z będącej w niedużej odległości od granicy bazy przechowywania ładunków nuklearnych tak. musieli albo udawali, albo rzeczywiście wywozili ładunki, żeby uciec. Tam zabrakło 7 kilometrów, żeby forpoczty obydwu jednostek dotarły do, te, do tej bazy. Ciekawostka. Druga rzecz. Po drodze zgarnęli dwie przesympatyczne sprawy, czyli Żytiel, zestaw R330, czyli system 
walki radioelektronicznej, zagłuszania Słuchanie. i tak dalej. I jeszcze kontener łączności cyfrowej. <laughs> Więc no, wspaniałe dwa prezenty. Jakieś straty w sprzęcie były, ale co jest najważniejsze, druga akcja, tak szybko wykonana, czyli teraz ta w Szebekino, co spowodowała, że nie tylko te pododdziały dwóch brygad, które już wcześniej zostały przemiesz- ruszone w tamtą stronę, łącznie z, ze spadochroniarzami z WDW, ale kolejne jednostki są wyciągane z koszyka tych, które mają dowódcy rosyjscy na froncie i są kierowane w rejony, no, tak powiem, zapalne wzdłuż przy, przy granicy, a nawet pojawia się koncept, że trzeba powołać specjalne milicje do ochrony ludności wzdłuż granic 200 tysięcy kolejnych ludzi. Co jest? I, I bałagan, i konkurencja o ludzi, i trzeba ich wyposażyć, potem żywić, uzbroić, w ogóle zorganizować to wszystko, wyjąć ich znowu z gospodarki narodowej, a tam już nie ma kto pracować. To wychodzi z naszych danych ekonomicznych. Więc Ukraińcy uzyskali właściwy efekt. Wyciągnięcie jednostek, rozrzucenie ich na większej przestrzeni, rozluźnienie istniejących formacji albo przynajmniej wyzbycie się części odwodów dowódców rosyjskich i jeszcze sianie paniki wśród ludności. No a te drony w Moskwie, które pukają do Moskwian, puk, puk, my z Ukrainy, to czysta przyjemność, zwłaszcza jeśli to są jeszcze drony poskładane z elementów odzyskanych z dronów, które wysłali na nie Rosjanie. W ogóle. Oddaję Ci głos. A ja panowie, jeszcze zanim oddam głos Danielowi, to zapominamy chyba o jednym z istotniejszych wątków dzisiejszego dnia, czyli o ewakuacji, której wcześniej nie było. Dzisiaj ludność wspomnianej miejscowości Szebekino została po części ewakuowana. Tam chyba było prawie 2000 osób, więc to też się przejawiało w rosyjskich mediach dość głośno. I 2000 na... telefonów zaczęło puszczać. Oczywiście. Daniel, jak Ty widzisz działania RDK i Legii? Regionu Wolności Rosji. Wolność Rosji. Znaczy, widzę tutaj dwie rzeczy, które mi się tak historycznie układają, co wcale nie jest do końca dobre, ponieważ jak zauważyliście, jak bym próbował działać w stylu rosyjskiej propagandy, to właśnie mamy gotową armię Własowa współpracującą z faszystami. I dziwię się, że jeszcze nie próbowali wyciągnąć tego wątku w przypadku zwłaszcza RDK. Plus mamy Denikina i N. Consortes w przypadku Legionu, zwłaszcza kiedy teraz jeszcze są te obrady w Polsce i te inne dziwne rzeczy. Więc albo chłopcom z propagandy rosyjskiej już siadły koncepcje, Albo ci ze starej szkoły odeszli, a młodzież nie ma pojęcia o tym, jak wyglądała wczesna historia Związku Radzieckiego. Więc bez wątpienia to jest rzecz, która mogłaby służyć Rosjanom, ale najwyraźniej są kompletnie zagubieni. Co do spraw politycznych, nie wierzę w to, że oni mogą cokolwiek ugrać, bo chyba też zdają sobie sprawę z tego, że nie za bardzo kogokolwiek podniosą na duchu na tyle, żeby zadziałał. To raczej politycznie to jest raczej taki materiał na działania w przestrzeni wirtualnej, na sprawdzanie ewentualnie jak, jaki jest to odbiór w Rosji. I tutaj nawet bym się zastanawiał, czy gdzieś tam przypadkiem jakiś FS boskich łapek w tym wszystkim nie ma, ponieważ nic bardziej cudownego niż stworzenie tego typu zjawiska i notowanie, gdzie będą łącze, grzały i w jaki sposób. Więc nadal z dużą dozą niepewności patrzę na ten projekt i jeżeli ten projekt ma się połączyć z Nawalnym, no to faktycznie mamy do czynienia z pewnego rodzaju białą Rosją wobec czerwonej. Choć zupełnie inna jest ta czerwona i zupełnie inna jest ta biała, ale de facto... Nawet jeżeli cel ich ma być taki, że celem ma być Putin, to raczej nie wzmocnią tych, którzy będą grali na Rosję, która wyciągnie wnioski z tego, tylko raczej ich działania mogą wzmocnić gości marzących o Republice Weimarskiej. Ponieważ ten kompleks z kolei też tam zaczyna coraz bardziej 
pokutować i nie tylko w środowisku wiecznie wkurzonych patriotów, których Andromeda pokazuje, ale też, ale też generalnie widać, że także na tych, na tych twitterowych czy na tych telegramowych kanałach no jest straszna, straszna nerwówka, bo już to, to już palicho, że oni nie wiedzą jak to tłumaczyć, ale oni sami już nie wiedzą jak sobie wytłumaczyć. To jest najbardziej niesamowite, więc władza idzie siłą rozpędu i tutaj władzy nic nie zmieni, natomiast jeżeli oni mieliby gdzieś zaistnieć, no to muszą zaistnieć, ale Nawalny. Dla mnie Nawalny nadal jest pewnego rodzaju projektem części czy FSB, czy Rosjan, którzy gdzieś tam muszą mieć opcję pod tytułem dobry i zły policjant. Także no, tak zna, to zna, wygląda. Znamy stanowisko Nawalnego chociażby w kwestii hmm. Krymu. Nie, nie raz się na ten temat wypowiadał. Daniel, ale ja Cię jeszcze pociągnę jedną rzecz, bo powiedziałeś o kapitale. Ja patrząc pod trochę innym pewnie kątem niż Martin, obserwuję te profile telegramowe i Legionu i Korpusu i zauważam jedną rzecz. Legion jest perfekcyjnie przygotowany. Te materiały są wręcz takie, bym powiedział, hollywoodzkie, więc widać tam jakiś kapitał. Więc pytanie, czy rzeczywiście nie jest to jakiś projekt polityczny, bo R DK, przypomnijmy, że to jest jednostka de facto chyba podlegająca pod ukraiński MON. Więc no tutaj trzeba to też rozróżnić, bo te, te, te zgrzyty, które występowały na początku w pierwszych przekazach między dwoma jednostkami, to było zarzucanie właśnie Legionowi przez RDK, że mieszają się w politykę, a i niekoniecznie ich z, po drodze z, z poglądami jednych i drugich. Znaczy na pewno mieszają się w politykę, ale z drugiej strony cała, jeżeli wojna jest polityką, a jest, to wszystkie operacje, które teraz robimy na kierunku Rosji, to jest przede wszystkim polityka, bo jedyne, co może w jakiś sposób zacząć działać, to nie wygranie wyborów, czy, czy, czy stwierdzenie, że mamy nowego prezydenta, czy coś, tylko po prostu to kluczowe, tak jak w tych chińskich torturach, kap kapiąca ta woda, która po kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset kroplach trafiając Cię w czoło powoduje, że czujesz jakby Ci prawda, dzwon Zygmunta w środku łomotał. I to jest właśnie to, co, czego Rosjanie już nie mogą zatkać, bo Rosjanie nie mogą zatkać jednego. E, tego, że wojna jest na ich terytorium, choćby nie wiem jak kombinowali, e, to właśnie to są te fotki, to są te telefony, e, to są te drony, to jest już sytuacja, w której nie tyle ludzie będą mówili, że o rany zagrożona jest Rosja, co raczej o rany, dlaczego my jesteśmy aż tak słabi. I o ile można było mówić, że nie, no nasza armia jest silna, no to w tym momencie to wszystko leży i płacze, no bo, bo wyobraźcie sobie teraz hasło, przecież tak naprawdę Prigorzyn zagrał w bank. Hasło pod tytułem zróbcie prawda, jakieś milicje ludowe, na terenie e, tym przygranicznym i uzbrójcie 200 tysięcy ludzi, no bo przecież nie będą tylko z patykami ganiać, to po pierwsze skąd wziąć uzbrojenie, ale po drugie no 200 tysięcy uzbrojonych ludzi to jest gotowy materiał na rewolucję, co już Putin wielokrotnie i cała reszta, kto pamięta bolszewików, przerabiało. Więc nikt nie uzbroi nikogo w Rosji e, poza pełną kontrolą. Oczywiście poza mafią, no bo ci się uzbroją sami. No ale tutaj Prigorzyn świetnie rozegrał to i rzeczywiście wrzucił jeszcze większe, jeszcze większe granat w to całe bagienko, no bo słusznie pytają, bo to kto ma bronić tego pogranicza, prawda? Kozacy zawsze bronili pogranicza, no ale teraz chyba nie po tej stronie są. <śmiech> znaczy zaraz, zaraz, Kozacy to są formacje, które... No Dońska jeszcze, rob... no dobrze. Tak, robią jako de facto rosyjska straż graniczna w wielu miejscach. <śmiech> no tak, i oni stopa... ładnie śpiewali swego czasu na, na festiwalach piosenki żołnierskiej, mogliby jeszcze. Tak, także z tymi kozakami to jest różnie, no ale... No ale tam ich nie przerzucą do ochrony, no. Nie, Jakoś tam tak ich nie, nie. przerzucą. No nie wiedzą dlaczego. Problemów się, namnożyło, problemów się namnożyło Rosjanom, a co najciekawsze... Zaczęliście już mówić, zaczęliśmy już mówić o tych dronach nad Moskwą. I cóż się okazuje? Tak naprawdę, czy, czy Ukraina się przyznała do tego, że to są jej drony? No Ukraina się nie przyznała, tak? Właśnie. Sam Ukraina powiedziałeś, że one nie były jej, to były składane. Wypowiedzi Kuleby to było wręcz majstersztyk taki pr <śmiech> Dokładnie, więc pewności żadnej nie ma i zaczynają się domysły. Czy to aby przypadkiem nie jakaś wewnętrzna frakcja próbuje zrobić większy zamęt, bo drony tak naprawdę, większość to komercyjne chińskie z wrzuconą do środka jakąś głowicą. Tak? Tudzież właśnie jakieś takie szachy do podobne. Kurde, no to o co tu kaman? 
Wszyscy Tylko się panowie, z tego śmieją. Dzisiaj upada ten mit, o którym my dyskutowaliśmy kilka miesięcy temu, gdy się śmialiśmy, czy na kanale Maćka, czy Martina, gdzie były w Moskwie pancery na dachach ustawiane. Tak? Tak. No, a, dziś, a dzisiaj sami Rosjanie podaje rosyjska policja, że 10 dronów na przedmieści- uderza na przedmieścia Moskwy. No To była sytuacja, której byśmy nie przypuszczali jeszcze pan- Jesteśmy... O, coś nas przerwało chyba. Nie, coś nas lekko tak, tak, tak. Ale panowie, zanim przejdziemy znaczy, jeszcze do dronów... Bo jeżeli trzymaj... Mateusz możesz, to, to chciałem tylko się zapytać, jak to w ogóle możliwe, żeby przez taką odległość te drony przeleciały, jakby to miały lecieć od strony Ukrainy, tak? No, no dokładnie. Przecież tam w sumie Major Fischer pisze, że na podrodze są dwa pułki myśliwskie, cała dywizja obrony powietrznej, a Moskwa no, to ma dwa pierścienie samej obrony powietrznej, więc... Łącznie teraz... z, z rakietami, które mają głowice nuklearne. No. No to teraz pytanie, czy tego typu jednostek pokroju RDK czy Legionu Wolności Rosji jakieś małe grupy nie są rozsiane wokół rosyjskiej stolicy? Powiedzmy, nazwijmy to agentami lub dywersantami. To jest bardzo możliwe. Jeszcze całkiem możliwe, że sami kupili ten sprzęt, którego użyli od Rosjan. (grym) (grym) Jeszcze jedna rzecz. Wielka, największa na świecie bańka antydostępowa wszystkich systemów i wiadomo, kto był największym orędownikiem tego, że to jest tak wielkie, tak działające i tak nieuchronne. A tymczasem się okazuje, że jak to zwykle bywa, coś małego, nawet niezbyt szybkiego, ale sprawnego daje radę. Ale panowie, jeszcze, jeszcze jak ciągniemy temat, ja tutaj łapę Martina. Martin, patrzymy na tą sytuację z góry. Pojawiła się informacja tak mapowo, że jaki teren, o jakim terenie jest zdobytym przez te oddziały. Mówimy, bo tam była coś, porównanie często do powierzchni Bachmutu. Tak, znaczy jeżeli chodzi o Gawrojon, dobrze mówię o tą pierwszą akcję, no to oni tam weszli na głębokość 9 km i to przebyli w, ci, w ciągu kilku godzin tak naprawdę, no 10 godzin, 12 godzin i porównywali, że no Rosjanie przez pół roku zdobywali Bachmut, żeby osiągnąć ten sam rozmiar, który oni zajęli, natomiast dzisiaj bodajże też zajęli około 4 do 6 km bodajże, gdzieś tam nawet zajmując dwie miejscowości. Ja się tylko zastanawiam, jak to w ogóle możliwe, że... Przecież słyszeliśmy, że Rosjanie ściągają posiłki, zabezpieczają tą granicę. Mamy przecież obwód biłgorodzki, naprzeciwko mamy Charków i tak szczerze mówiąc zastanawiam się, gdzie to rosyjskie dowództwo, bo już pomijam dowódcę rosyjskiego, który kierował kompanią z dwoma beterami i, i, i nie wiem, jak policjant z Lizakiem, który pokazywał, gdzie mają się ustawić i maszerować. Natomiast dzisiaj, chyba do generał Łapin, jak się nie mylę, Natomiast dzisiaj się zastanawiam, skoro Rosjanie tak zabezpieczali ten rejon przygraniczny, to dzisiaj, nie wiem, w linii prostej będzie 30 km, może 40, uderzamy znowu i wchodzimy jak w mięso, przepraszam, w masło, przepraszam, więc zastanawiam się, no to jak to zabezpieczali? No bo jeszcze rozumiem, jakby gdzieś tam w obudzie Briańskim teraz zaatakowali jakieś 150 km, no to dobra, rozumiem, trzeba przerzucić tam siły, ale tak naprawdę mamy kilkadziesiąt kilometrów, może 20, 30 i wchodzimy znowu, tak jak chcemy. I zresztą na, na w sumie oni sami też pisali o tym, że y, wykorzystali, weszli minimalny opór i mamy, tak? No A tam jeszcze te linie umocnień wykonane za ciężkie, no. pie- kurde, za no. dziesiątki, jeśli nie setki milionów dolarów, które są jak, kurde... No słuchajcie, jeżeli ja widzę... Tu, tu na... pochwalimy ja Mateusz... gospodarkę, cicho. Tu pochwalimy no. pana Zena i jego słynną grafikę w pańcie tak. ze strzałką, która... Mija te smo- smocze zęby. Maczku, teraz ja Ciebie pociągnę na temat. Miałem wczoraj przyjemność rozmawiać z jedną osobą bezpośrednio związaną z korpusami ochotniczymi i dała mi do zrozumienia jedną rzecz i to pytanie jest dość ciekawe. Myślę, że będziesz najlepszą osobą, żeby na nie odpowiedzieć. Słuchajcie, no tego typu działania, tego typu jednostek, czy one mogą być przygotowaniem do ewentualnej jakiejś ofensywy jednak na terytorium Federacji Rosyjskiej i, miej, i może dojdzie do sytuacji takiej, że słuchajcie, my nie będziemy odbijać tych terytoriów, które może niekoniecznie Ukraińcy mogą odbić, ale jednak będziemy negocjować, słuchajcie, mamy wasze, oddajcie nasze. Wiesz, to pojęcie mamy wasze, oddajcie nasze, nie do końca w to wierzę, bo trzeba by było naprawdę dużo sił użyć, żeby to zająć. To jest raz. Dwa, to jest ewidentna taktyka ze stepu. Szarpanie w odpowiednio umiejętny sposób, 
być wszędzie, typowa wojna podjazdowa, która szarpie nerwy, niszczy komunikację, niszczy zaopatrzenie, wprowadza chaos, wymusza migrację ludności, zapycha drogi przez to i tak dalej. Uzyskuje się chaos, w którym się najlepiej porusza i jeszcze w dodatku można płynnie wpuścić, nazwijmy to dywersantów, agentów, rozpoznanie przebrane, żeby przenikło wraz z tym tłumem, gdzieś poszło dalej i robiło swoje zadania. Więc tak bym to widział jako starą, kozacko-tatarską taktykę w aktualnym wykonaniu, pozorować, markować ataki, wycofywać się, wciągać w zasadzki, no taktyka Kmicica, ktoś napisał, no tak, ktoś tak, właśnie tak. używał tej taktyki, tak? I się wysyłało te podjazdy, czambuliki, tym podobne, jak najbardziej skuteczne. Niewielkim nakładem sił uzyskuje się bardzo duży efekt i głośny przede wszystkim efekt, o co chodziło. Ale wspomniałem kiedyś raz, że nie jest dla mnie wykluczone, że mogą właśnie przejechać tam, gdzie jest im potrzebne jednostki ukraińskie przez terytorium rosyjskie, żeby na przykład obejść pozycje rosyjskie i zaatakować je z flanki albo wręcz nawet od tyłu. I tu w rejonie charkowskim uważam, że jest takich możliwości bardzo dużo. I uważam, że wykorzystując chociażby wszystkie legiony, które są nieukraińskie, gdyby zebrać te wszystkie legiony, tak aby nie można było zarzucić, że to Ukraińcy naruszyli tą granicę, żeby nikt nie mógł tego używać jako pretekstu, to w tym momencie mamy do, wykona- do użycia, no powiedzmy ekwiwalent trzech brygad, jak nic, jeśli nie czterech, które mogłyby na wystarczająco szybkim i ciężkim sprzęcie wjechać od tyłu na karki rosyjskie. Sami wiecie, co to może się, czym to się może skończyć. Totalną paniką w szeregach na danym odcinku frontu. A czy trzeba czegoś więcej, żeby wtedy siły wojsk operacyjnych, te ciężkie, opancerzone z bojowymi wozami piechoty, transporterami, opancerzonymi czołgami ruszyły i uzyskały powodzenie? No jest to możliwe. I teraz muszą Ruscy mocno kombinować, czy taki wariant nie zostanie zastosowany. A nie ma nic gorszego niż niepewność i strach. Panowie, to jeszcze w ramach Korpusu i Legionu to pytanie do Daniela. W ostatniej akcji, nie tej dzisiejszej, mamy już informacje, zresztą one były potwierdzone przez sam Polski Korpus, brały udział wszystkie korpusy ochotnicze, mówimy o białoruskim, polskim. Panowie, spójrzmy właśnie przez chwilę na, na Polski Korpus Ochotniczy, bo czytając polskie relacje w polskich mediach głównego nurtu, o tym Polskim Korpusie nie było zbyt dużo. Czy nam, jako Polakom jest na rękę, żeby Polski Korpus Ochotniczy w tego typu wydarzeniach brał udział i pytanie, czy jest sens, czy jest to niepotrzebna woda na młyn rosyjskiej propagandy? Daniel, tu pytanie do Ciebie. Wiesz co, ponieważ Rosjanie ogłaszają, że my jesteśmy wszędzie i właściwie dowodzimy wszystkim, prawda, nasi wspaniali dowódcy polowi już tam są, Piotrek a pozdrawiamy. Nasze, a nasze, dokładnie Piotrek pozdrawiamy, a nasze oddziały, a nasze oddziały nawet już nie tylko szturmowały, ale prawie że wzięły miasto. Więc bez względu na to, czy my tam będziemy, czy nas tam nie będzie, to i tak tam jesteśmy, bo propaganda chce. Natomiast idealne rozwiązanie to takie, byśmy byli, ale by nas tam nie było. Jednym słowem, nie ma żadnej potrzeby ogłaszania tego bo to tylko i wyłącznie będzie pomagało tej histerii rosyjskiej, a jak robimy swoje, to robimy swoje. No tutaj jest ryzyko zawsze, że Rosja będzie dalej eskalować, ale ona eskalowała na miną stop, więc nie jest tutaj nic nowego. Raczej będzie tutaj, można powiedzieć, że Polski Korpus Ochotniczy został wysłany na wakacje, żeby kupić sękacza gdzieś w Wiżajnach, no i tak, wiecie, rozumicie, nie wiadomo, którędy będą wracać. No i wtedy będzie, zobaczymy, jaka będzie reakcja na, na jedynie słusznej granicy z jedynie słusznym obwodem, gdzie zapewne wszyscy wiedzą, że te sękacze to są tak trochę niedaleko. No to, no to ja jeszcze pociągnę jeden wątek, bo oczywiście jak dzisiaj uruchomiła się rosyjska propaganda, jednocześnie uruchomiły się komunikaty białoruskie i przy, słynny Łukaszenka powiedział, że jest przygotowany zamach, że najemnicy są już szkoleni na terytorium Polski i Litwy. No ta Polska niestety się przejawia, chcemy czy nie chcemy w tych przekazach. Mało tego panowie, i tu może pytanie do Martina i Maćka, czy ta wypowiedź generała Skrzypczaka była potrzebna? 
O, powiem ci, no ona też została trochę zmanipulowana, ta wypowiedź, bo ona do, tak do końca aż taka nie była. Kontekst tej wypowiedzi był też trochę inny, bo rozmawiałem też z generałem Skrzypczakiem na ten temat tydzień temu. Aczkolwiek no niestety została niefortunnie wykorzystana po zmanipulowaniu. Nie pierwszy raz. No i tutaj powściągliwość w wykonaniu pana generała Myślę, że w przyszłości może być lepszym remedium na tego typu rzeczy. Ale no cóż, doświadczenia, doświadczenia operacyjnego pana generała nie ma te, nikt z nas takiego jak on, więc y, ma swoje prawa. Natomiast cały czas przecież y, Krzenkowska propaganda stawia nas w najgorszym możliwym z ich punktu widzenia świetle. I co jest najlepsze, nie dają żadnych dowodów, ale przekonujemy, że tak jest i na wszelki wypadek szykujemy po swojej stronie to i tam. Słuchaj, a na dodatek oni chyba 12 już razy ogłosili, że myśmy przygotowali zamachy, no to tutaj... No, no tak, ale z jednej Ktoś strony... Ale panowie, z jednej strony, przecież my mieliśmy artykuły w Polsce, że ta białoruska organizacja patriotyczna pospolite ruszenie gdzieś tam y, jest szkolona na naszym kraju, w naszym kraju, no to z jednej strony wiecie, no... Ja, ja, jak to wiecie? No wchodzi znaczy, może było trochę... Łukaszence powiedzieć stary, nie kuś. Nie kuś. <laughs> znaczy wiecie, no, w sumie no, tutaj, czy to jest coś nowego w ich przekazie? Tak trzeba byłoby się zastanowić od samego, że tak powiem, bo no, nie wiem, od połowy 2022 roku mamy ten sam przekaz, że Polska się przygotowuje, że Polska coś chce, że Polska do czegoś dąży. Ja myślę, że to, tam słuchajcie, jeżeli my chcemy, nich, tak, a, jeżeli my chcemy już, pomagać, tak. my jeżeli chcemy pomagać Łukaszence, to my faktycznie możemy rozmawiać na ten temat, ale ja myślę, że to nie ma sensu mu wspierać go w tych jego przekazach i, i tak naprawdę ja bym to zostawił bez komentarza, tak naprawdę. A, a więc y, chyba y, y, zgodzimy się z Martinem, zostawimy to wszystko bez komentarza. Panowie, płynnie przechodzimy do kolejnego tematu, o którym też już y, Maciek nieco wspomniał. Drony. I tu pytanie do Was. Drony pod Moskwą. Jak działa rosyjska obrona przeciwlotnicza? Czy w ogóle działa? Wybiórczo. Rozdzielmy, rozdzielmy tę obronę przeciwlotniczą na dwa aspekty. Aspekt kontroli przestrzeni powietrznej, czyli wykrywania wszystkiego, co nie jest oraz zwalczania. Więc kwestia wykrywania mają Rosjanie wielkie. No te, to są takie jak kiedyś koło Czernobyla była taka wielka antena i, i że tak powiem ruinę można oglądać, to złomowisko. Anten typu Don i Worone, chyba tak się no. nazywały te stacje radarowe, jest tego porozrzucane. No, teoretycznie mogą zobaczyć z odległości 8000 km piłkę futbolową, gdyby była wykonana ze stali była w powietrzu. Teoretycznie. Ale nie dalej niż chyba miesiąc czy sześć tygodni temu zaczęły się pokazywać materiały o tym, jak pięknie w związku z korupcją i y, zamiłowaniem do kradzieży, a raczej do trofiejnych rzeczy z państwowego prawda, sumptu, ilu elementów istotnych, zwłaszcza w stacjach nadawczych i odbiorczych tych radarów brakuje, bo są albo są kompletnie z bani, z czapy i tak dalej i to nie pracuje tak jak powinno. Do tego potem jeszcze te mniejsze, nieetatowe, że tak powiem, tak jak te pancyry wrzucone na budynki, one mają swoje stacje radiolokacyjne. No w pewnym momencie, cóż, męczą się żołnierzyki, jak tak muszą zasuwać tu na górę, na dach, na to, na tamto. Horyzont nie jest czysty, bo zabudowań budynków wysokich jest dużo, czyli cień radiolokacyjny też istnieje na wielu kierunkach i da się blisko podejść. Te drony latają na niskich pułapach, Kurde, i się okazuje, że Rosja, która ma, miała i ma nadal największą, najsilniejszą obronę przeciwlotniczą w Europie, a jej stolica jest najlepiej bronionym pod tym względem miejscem w Europie, jak dotąd, przynajmniej według wszystkich wyliczeń i stanu sprzętu, też jest wrażliwa na tego typu ataki i zaczyna im to przypominać te drony o tym, że w końcu to nie jest operacja specjalna, tylko wojna i każdy z nich może w ten sposób ucierpieć. Należało im się to i dostają to. 
No to pełna zgoda. To, to, to ja, ja przynajmniej śledząc to, co się dzieje w, w rosyjskich mediach, no to te komunikaty o tym, no to one się teraz dopiero pojawiają. Pół roku temu jeszcze nie było takich komunikatów. Pewnie o wydarzeniach z Białgorodu to byśmy się tak szybko nie dowiedzieli na Ria Nowosti czy na, na Tasie, więc to się też zmienia. Tylko pytanie teraz, czy to się zmienia dlatego, że mamy jakąś wojenkę polityczną u góry i ktoś myśli, że ktoś słabnie, i bo wiecie, media też wiadomo jak są rządzone w Rosji, więc tu może Daniel Ciebie bym poprosił, jak, jak to z Twojej perspektywy Co? wygląda. Ja powiem tak, że ten naturalny ruski bałagan, on jest wszędzie. I nie sądzę, żeby tutaj komuś specjalnie zależało na niezobaczeniu tych dronów lub ich zobaczeniu. Tylko pamiętajmy, że po pierwsze to, co Maciek powiedział, ten system był zbudowany, żeby śledzić rakiety balistyczne, myśliwce, prawda, jakieś bombowce strategiczne i wszystkie inne cudawianki, skoro Rust mógł sobie wylądować na Placu Czerwonym, to znaczy, że to było takie, jakie było od samego początku. Mało tego, tak naprawdę no, oni mają też niezły problem, bo obstawiam, że tych dronów na wszelki sposób latających tam jest dużo, pewnie także i własnych, więc to znowu jest kłopot. Co ciekawe odnośnie tego, co tam, tego, tego miejsca, w tym dniu, kiedy pojawiły się te drony na, w internecie, na Twitterze, ciekawe taką mapkę opublikował taki izraelski dziennikarz Jair Nawot, który był długie lata w Rosji i który na, na, nałożył te wszystkie miejsca ataków na siebie i stwierdził, że jeżeli popatrzymy sobie na ten, na ten układ ataku, to tam w okolicy jest jedna bardzo ważna rzecz, która umownie nazywa się Gorki 2. A te Gorki 2 to nie mniej, nie więcej, tylko jedna z siedzib Putina. A więc one wszystkie leciały gdzieś tam w tym obszarze. I teraz pytanie, na ile rzeczywiście chodziło o dolecenie do samej Moskwy, a na ile chodziło o to, i dlatego pewnie pancery to dopadły, na ile chodziło między innymi o takie, powiedzmy, przeciągnięcie Putinowi po klatce. Nawet jeżeli go tam nie było, to sam fakt, że wszystko to w okolicy tamtej spadało i od tamtej strony leciało, mogło być takim, takim sygnałem, dobra chłopie, ale pamiętaj, że my ten czy w inny sposób potrafimy latać w różne miejsca. I to może być odebrane gdzieś na górze jako element gry. Natomiast nie sądzę, żeby, żeby ktokolwiek chciał zaryzykować takie przesilenie, no bo, bo zobaczcie, że znowu natychmiast pojawiała się informacja jedna. Sorki jesteśmy zbyt dużym krajem, żeby móc wyłapać wszystko. Więc, tak. więc te HWD, chroń własną i tak dalej, działało na wszystkich możliwych poziomach, aczkolwiek Putin mógł się czuć wściekle, jeżeli faktycznie to w jakikolwiek sposób dotyczyło jakiejś z jego rezydencji, które tam są. I tutaj Daniel się wtrącę jeszcze, bo przypomnijmy, że masowo Ukraińcy na swoich mediach udostępniali informację, że bezpieka rosyjska rano ewakuowała z jednej z tych pod, właśnie podmoskiewskich rezydencji Władimira Putina w związku z ostrzeżeniem jakimś ataku dronowego, więc to było no, masowo. Myślę, że to było właśnie Gorki 2. Tak jest. Martin, pytanie teraz do Ciebie. Tego typu ataki, jeszcze wracając do Legionu i Korpusu, jakimi siłami w obwodzie białgorodzkim dysponują teraz Rosjanie? Jest to ciężko powiedzieć tak naprawdę, jakie mają siły, bo wiemy, że pojawiły się informacje o przerzuceniu 74. Brygady Zmechanizowanej, jednostek około kilku kompanii, jednostki, jednostek WDW, dodatkowych jednostek rozgwardii, oczywiście no, ciężko powiedzieć, jakie to są siły. Ja, pyta, ja bym się zastanowił, jakich sił oni będą potrzebować, żeby zabezpieczyć dość szeroką granicę, bo, bo to, co na razie jest, to jest mało. Dzisiejszy atak tylko potwierdza, że ta granica dalej jest nieszczelna i słabo obsadzona i ma dość duże luki i tak szczerze mówiąc, no, ciężko będzie Rosjanom, że tak powiem, zabezpieczyć tą granicę bez dodatkowych sił, a te siły musieliby ściągnąć z frontu tak naprawdę rzecz mówiąc, bo, bo nie ma innej możliwości. Dzisiaj, nie wiem czy widzieliście, wczoraj się pojawił materiał taki filmowy na, na Twitterze z rejonu Awdiwki z, z Donieckiej Republiki. Ktoś wrzucił materiał przy wiadukcie, gdzie było, były dość duże stosy 
zwłok żołnierzy rosyjskich, no, przepraszam, rosyjskich, donieckich, nie ma, separatystów i on tam w, w sumie Ario chyba to nawet tłumaczył, że kazali im to posprzątać, bo ma być inspekcja z Moskwy, więc nie mogą tak leżeć, no bo trzeba coś z nimi zrobić, zaczęli to sprzątać, nie wiadomo gdzie to wywozić, ale tak mniej więcej to wygląda, tak? Dzisiaj Rosjanie mają ogromne problemy, bo w sumie w tym filmiku wydaje, że było coś takiego, że to niby byli rezerwiści, którzy po przeszkoleniu, a on tam wypowiadał się, ta postać się wypowiadała, że to wcale nie jest po przeszkoleniu, to jest z drugiej fali, od razu rzucone na front, mieli zdobyć, nie zdobyli, straty ponieśli. Ale tak to mniej więcej dzisiaj wygląda. Rosja, Rosja tak naprawdę nie ma. To, to, co Maciej powiedział, Rosja potrzebuje żołnierzy, ale tych żołnierzy trzeba jeszcze wyszkolić, wyposażyć, dać im jeść i trzeba jeszcze nimi dobrze pokierować, bo dzień dzisiejszy z całym szacunkiem dla pułkownika Korowaja, no jest problem, ogromny problem Rosjanie mają, jeżeli chodzi o dowodzenie i to widać, naprawdę to widać. Ja tutaj dorzucę od razu wisienkę do tego torciku, który ładnie Dajesz. tutaj skomponowałeś. 800 milionów rubli to są nakłady na zbudowanie dwóch centrów przechowywania, identyfikacji i wysyłania informacji o żołnierzach, którzy zginęli na wojnie, tak. o pojemności chyba do 4 tysięcy, że tak powiem, miejsc, tak? A był komunikat wczoraj o tym, tak, że w Kursku powstaje. Tak, więc takie coś. Przeogromne pieniądze, nawet nikt się nie spodziewa, żeby tam jakieś lodówki były wstawiane do przechowywania <śmiech> tych zwłok. Po prostu będą takie prycze, jak tam na zdjęciach było widziane, jak już to robiono, albo w pociągach jak wożono. I takie coś, to, to że jest w ogóle skok, że takie coś muszą robić. No, ale wiadomo, ale że obecnym, ujawniają, że takie coś że robią. Ujawniają. A przy obecnym tempie strat, no to, to w ciągu tygodnia będzie full. A mają zidentyfikować i rozesłać wszystko tam, gdzie należy. Będzie znaczy, wiesz co, ja obstawiam, że to będzie dało. tak, że tam nie będzie żadnej identyfikacji ani niczego, tylko to będzie stało, żeby było, bo przecież większość zakopali już dawno i nikt tam nie cofnie tego. No chyba, że będzie to kwestia oficerów, które trzeba poskładać do kupy, jakichś tam innych osób, natomiast oni nigdy nie wycofywali, nigdy te chłodnie po wojnie afgańskiej przecież, no, sorry, afgańskiej, po czeczeńskiej przecież stały, aż to wszystko zgniło, a co dopiero... Co dopiero teraz, jeszcze przy, przy tej wojnie artyleryjskiej, to co oni tam będą? Ale sami Rosjanie zaznaczają w sumie, jeżeli się wypowiadają, że dla nich, dla, dla tych żołnierzy, oficerów wyższych, którzy się wypowiadają, dla nich najlepszym rozwiązaniem jest brak ciała, tak? Bo nie ma ciała, nie ma nic. Łącznie Panowie, z zapłatą tylko... ubezpieczenia. Tak, 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 tak dokładnie. Panowie, tutaj pytanie do Maćka i Martyna. Czy troszeczkę nie wpadamy też w samozachwyt w takim w kontekście wojsk ukraińskich, jeżeli my byście mieli teraz wskazać jakieś plusy, którymi dysponuje Rosja? Czy są jak, jakieś w ogóle możemy mówić o jakichś pozytywach? Czy dzisiaj tak naprawdę wszystko stoi, mamy wojnę pozycyjną i tego typu akcje małe, propagandowe, takich akcje dywersanckie tylko działają na psychikę? Czy możemy mówić o jakichś pozytywnych stronach? Tak, wiem, że to trochę źle zabrzmi, ale też warto na, na, na nie, to spojrzeć. No, nie wolno nie doceniać przeciwnika lub się z niego wyśmiewać, bo to się zawsze źle kończy. Yy, więc tak, to co ja z Maćkiem Korowajem analizowaliśmy, to Dniepr i okolica to, ten odcinek plus Zaporoże, potem odcinek południowy, odcinek centralny będzie w ten weekend puszczany, a po weekendzie pewnie będzie odcinek zachodni. Wiemy jak ugrupowali, i widać ewidentnie, bardziej ambitni, samodzielni dowódcy zrobili po swojemu, tak jak uważali, uszykowali i są gotowi do obrony, niektórzy tylko do obrony. Są tacy, którzy zadziałali zgodnie z, ro z rosyjską, postradziecką doktryną i są przygotowani, przyczajeni do skoku. Gardą się zasłaniają, ale jedna pięść gotowa do uderzenia, zwłaszcza to widać na odcinku, yy, powiem szczerze, centralnym. I zobaczymy, jak jeszcze będzie na zachodnim. I żeby było jasne, Ruscy wszystko poprzestawiali. Tu Dniepr, wiadomo, odcinek południowy jest tam, gdzie dla nas byłby wschodni. Wschodni jest, wschodni jest na samej górze, tam gdzie oni by uważali, że jest co innego, a centralny jest tam, gdzie byłby zachodni. Okej, okay, dziwne to. W każdym bądź razie jest tak, że Część jednostek jest dobrze użytowana, przygotowana. Zabezpieczają się z tyłu, żeby się nie powtórzyła sytuacja spod Bałakli i Izjumu, gdzie wyłom utworzony w froncie rosyjskim 
weszły momentalnie lekkie siły na szybkich pojazdach, które co robiły? Nie musiały zbytnio walczyć, ale wjeżdżały, robiły fotkę z flagą na jakiejś wiosce, o charakterystycznym obiekcie i się szerzyła panika. W związku z tym z tyłu za, na zapleczu wszystkich tych odcinków frontu są jednostki specnazu, zwykłego specnazu armii yy, rosyjskiej, rozdzielone na mniejsze pododdziały i powiedzmy sotniami działają i tak dalej, żeby właśnie one stanowiły remedium na tego typu działania. Mnóstwo rozgwardii, która zabezpiecza, żeby, jeśli trzeba, ewakuować ludność, przez to coraz mniej informacji dostaje od swoich ludzi, od obywateli ukraińskich, wywiad ukraiński. Dwa, starają się zabezpieczać przed dywersjami, czy to SOFU, czy też w ogóle dywersantami, partyzantami ukraińskimi zaplecze, to też im się w dużej mierze udaje. Zwalczają niepotrzebną dla nich i niebezpieczną łączność komórkową, czasami blokują internet, więc potrafią wyłączyć całe obszary z komunikacji, telekomunikacji, co jest też sporym ich osiągnięciem. I póki co trzeba pamiętać, nie, mogą, nie pozwalają na to, żeby ukraińskie samoloty wychodziły na pułap powyżej 4000 metrów, gdzie na dużych odległościach ich obrona przeciwlotnicza jest w stanie już próbować zwalczać te samoloty. Więc są istotne czynniki ograniczające swobodę ruchów dla Ukrainy i to są te rzeczy, które się mocno rzucają w oczy. Nadal nam, że są w stanie wykonywać co jakiś czas no zmasowane, bo po kilkadziesiąt, czy to dronów, czy, czy rakiet jednak ataki, Coraz bardziej przemyślane są to, mówią wszyscy znający się na rzeczy, bo potrafią od wielu kierunków przylatywać. Zadawane wcześniej są kursy, potem punkty zmian, gdzie zmiana kursu następuje i tak dalej, więc coraz bardziej przemyślne, co utrudnia, że już nie można tylko patrzeć na jeden, jak to się mówi, azymut i wszystko będzie jasne skąd lecą. Kolejna rzecz, no ich marnarka wojenna na Morzu Czarnym, nie niepokojona w większym stopniu, obecnie jest w stanie wyjść w bezpieczne akweny, odpalić te kalibry, wrócić i kontrolują w szerokim rozumieniu tego słowa sytuację. No i działa im nadal jeszcze most krymski, który chociaż tam fajne zdjęcia mocno erodującego bezmęczonego na filarach, tak, pokazują, gdzie są słabsze miejsca, które warto sprawdzić jakimś storm, shadowem czy coś tam Maczku, czyli, ja zatem, powiedział... czyli zatem sądzisz, że te ataki dronów na choćby ukraińską stolicę są takim, nie wiem, preludium, bo o tym też mówią przedstawiciele ukraińskiego wojska, że to jest takie być może jest preludium element. do zmasowanego w przyszłości ataku. To jest element. Ja myślę, że zmasowany atak w przyszłości dronami jak najbardziej. Po to oni opracowują u siebie różne rzeczy w tej chwili i kupują, co się da komercyjnego. Ponadto... W wielu obszarach, ale nie wszędzie i to jest bardzo ważne, prowadzą oni ostrzał artyleryjsko-rakietowy całego zaplecza frontu, aby właśnie zlikwidować tą istniejącą w tej chwili w takim wymiarze, w jakim jest logistykę rosyjską i na Zaporożu to bardzo widać. Powiedziałbym, że nawet najbardziej, no ale tu się też kłania stara zasada niektórych niemieckich dowódców, że nigdy nie atakuj tam, gdzie robiłeś przygotowania artyleryjskie, więc nie można przyjąć niczego jako pewnik, że to będzie właśnie tam, bo mogą zaskoczyć. Wiecie, bo ja się zastanawiam jednym, często i chłopaki też to poruszali, będą może to poruszać w kwestii ekonomicznej, no bo śmialiśmy się od grudnia internauci, że ten przemysł rosyjski już nie jest w stanie tak naprawdę nic wyprodukować, a tych ataków dronów jest coraz więcej. Pytanie, czy oni się opierają na własnych konstrukcjach, czy rzeczywiście zwiększono import choćby irańskich dronów. Ja bym tutaj jeszcze dodał, jeżeli mogę, do tego, co Maciek powiedział odnośnie tych plusów rosyjskich, bo nie zapominajmy o lancetach i systemie ROK, bo to jest jeden z największych sukcesów rosyjskich, który pozwala im w pewnym sensie niwelować techniczną, techno, znaczy technologiczną przewagę artylerii typu zachodniego i te straty naprawdę są dość spore, jeżeli popatrzymy w sumie nie tylko na systemy artyleryjskie, ale też i na stacje radarowe czy środki obrony przeciwlotniczej i takim przykładem jest Abdiwka, gdzie sparaliżowano system obrony przeciwlotniczej, co pozwoliło też Rosjanom wprowadzić lotnictwo do akcji w większej ilości. Natomiast trzeba też pochwalić w sumie rosyjskiego żołnierza. Ten rosyjski żołnierz 
no, trzeba powiedzieć uczciwie, idzie po śmierć, ale idzie, on nie zawraca, nie cofa się, jeżeli jest przykład, znaczy jest rozkaz, to jest rozkaz i jest on wykonywany i ponosi zazwyczaj śmierć i, i, i chyba w którymś odcinku w sumie chyba z Markiem rozmawialiśmy, że, czy nawet chyba tutaj na Kremnice, jak jeszcze byliśmy, że ci żołnierze tak naprawdę roz, czasem poprawiają błędy swoich dowódców, no bo tak to trzeba też nazwać, tak, bo walczą, walczą nie tylko z Ukraińcami, ale z własnymi dowódcami. Chciałem tylko tego wnieść do tego, co Maciek powiedział. No to ja jeszcze jednak pociągnę te drony. Maćku, jak to wygląda? Czy my mamy teraz... e, więc tak. W Kronstadzie jest znana fabryka właśnie ta, ta, która produkuje lancety, Zala. Jeszcze jedną postawili teraz, czy stawiają wspólnie z Irańczykami. I jeszcze jedna jakaś jest co najmniej w Moskwie. Co najmniej trzy duże zakłady zajmują się produkcją tego. Nie wiem jak do końca z komponentami, ale na pewno mają jeden problem z silnikami. Więc muszą ich szukać przede wszystkim w Chinach tych silników. Zobaczymy jak im to pójdzie. Przypomnę też, że Irańczycy najlepsze silniki starali się kraść w Europie, Rotaxy. Inne szukali swoich własnych rozwiązań, ale te ichniejsze są obarczone dużo większą awaryjnością. Z chińskimi też coś próbowali, ale Chińczycy kombinowali, żeby tego było jak najmniej albo żeby nie dało się zidentyfikować. No i tutaj Rosjanie też mogą mieć taki sam problem z Chińczykami i chińskimi silnikami do tego wszystkiego. A pamiętajmy, no dużo silników do takich rzeczy no to produkowało się kiedyś właśnie na Ukrainie, bo to albo robiła Motor Sitch, albo hmm. Iwczenko Progres, ta fabryka, teraz tego Rosjanie nie mają. Rosjanie zazwyczaj mieli silniki duże, konkretne, a z tymi maleństwami było u nich gorzej. No i dlatego też mają z tym problem na tą chwilę. I ja nie pokuszę się o rozstrzygnięcie, czy to są bardziej ich, czy bardziej te yy, importowane. W każdym bądź razie i z jednym i z drugim mają wystarczający problem, że nie są w stanie robić codziennych, konkretnych nalotów dużymi ilościami. A przypomnę, że informacje o tym, ile było w poszczególnych umowach z Iranem, to było tyś, yy, coś ponad 2000 sztuk miało. Tak, tak, tak. tak. Więc coś, coś, coś jest na rzeczy, że nie w sumie, w sumie też musimy wziąć pod uwagę to, co się dzieje na granicy przepraszam, afgańsko-irańskiej, tak? Bo, bo też nawet pojawiły się takie informacje, że Tali będą dołączył do, do koalicji antyirańskiej, więc <śmiech> Iran <śmiech> będzie miał problem. No, fakt jest faktem troszeczkę inny kierunek, ale. Ja myślę, że te dostawy ostatnie z Iranu jednak pozwoliły Rosji troszeczkę złapać oddechu te ataki, które się powtarzały prawie codziennie w ostatnim tygodniu. No, może dzięki dostawom irańskim, natomiast bardziej niepokoi mnie ilość wystrzeliwanych rakiet manewrujących H101 i H555, bo i szacunki ukraińskie i w sumie też i, i Osintu, czyli też i osób, które się tym zajmowały, sugerowały bardziej, że jest to bieżąca produkcja i raczej Mam wrażenie, że ta produkcja się troszeczkę nam zwiększa i to mnie trochę martwi. Tak, na to wygląda, że produkcja rakiet ogólnie rzecz biorąc została trochę zwiększona. Zapas części elektronicznych, jaki mieli, to było jedno. Co im się udało ściągać nielegalnie, to jest drugie. Jak adaptowali to wszystko, Co? to dopiero rozbieranie szczątków da na to odpowiedzi, jak to w środku wygląda. Ale ważna jest też ta kwestia, że... To, co trafia z Iranu do Rosji, jest hmm. w dużych ilościach, bo to idzie wszystko statkami przez Morze Kaspijskie. Tak. Ich wewnętrzne morze. Natomiast na tyle blisko jest granica afgańsko, ale raczej talibańsko-irańska, <śmiech> że to, co się teraz dzieje, no akurat bardzo dobrze komponuje z tym wszystkim i powszechna już jest informacja albo przekonanie, że Amerykanie nie bez powodu zostawili tyle sprzętu. swojego sprzętu. Te jeżdżące hamwi rzeczywiście ro, robiły wrażenie w materiałach. Maćku, wspominałeś o problemach Rosji. Pytanie do Daniela, czy, czy w niedalekiej przyszłości, bo ja nazywam to jeszcze do tej pory mityczną ofensywą, możemy się spodziewać jakiś ruch ofensywnych wojsk ukraińskich i z czego wynikają te naciski, o których coraz częściej się słyszy gdzieś w przestrzeni politycznej. Co z tymi naciskami, to nie do końca jest tak. Odnoszę wrażenie, że te naciski były przez chwilę i tak naprawdę po prostu ta opinia publiczna potrzebowała jakiegoś show. No więc Ukraina dała show. To jest Kreml, to jest Białgorod, to jest parę innych rzeczy, to są te storm shadowy, które się pojawiają, więc 
to jest coś, co można sprzedać społeczeństwu i w zupełności wystarcza do tego, by społeczeństwo widziało, że wreszcie nie kitrają po kątach, tylko używają tego wszystkiego. Ale po pierwsze ta wizja ofensywy, ja zawsze się śmieję, że ta ofensywa jest cały czas, tylko my nie patrzymy tam, gdzie trzeba. Powiedzmy sobie szczerze, znowu gdybyśmy przerzucili się w obszar science fiction, no w ofensywa na Arakis była, dopóki nie padły mury oporowe e, i wszyscy myśleli, że ich nie ma. E, więc, e, więc tak naprawdę, e, co jest ofensywą? Ofensywą jest wykończenie przeciwnika. A przeciwnika wykończy się wtedy, kiedy dotąd będzie się go nękało na wszystkich możliwych granicach, aż po prostu logistycznie, ekonomicznie, e, paliwowo nie wydzierży tego i sobie odpuści. Jak sobie odpuści? to wtedy znajdzie się jakieś miejsce, które będzie słabe i znowu zmusi się go do biegania. To jest trochę tak, Rosjanie teraz na całej granicy kontaktu tego z Ukrainą trochę przypominają tego harta na wyścigach, prawda, że zapitalają za tym metalowym zającem w tą i z powrotem, w tą i z powrotem, bo innego wyjścia nie ma, bo są tak zaprogramowani. Ukraińcy idealnie to rozgrywają, więc mamy ofensywę, bo ofensywa ma wykończyć przeciwnika. Oczywiście potem być może będziemy mieli kolejne jej etapy, ale coś tutaj było też, teraz pojawiały się jakieś dyskusje dotyczące tego, że Amerykanie przyznają się do sporej awaryjności tego, co zabrali z Kuwaitu. Tak, I tak, tak naprawdę tak. okazuje się, że to wcale nie jest w takim stanie, jakim powinno być i nie tyle jest to też problem Ukraińców, gdzie to trzeba naprawić, co Amerykanie wreszcie sobie zrozumieli, że to, co oni mają, zaczyna przypominać trochę rosyjskie magazyny dalekiego składowania. I to zaczyna boleć, więc Ukraina przygotowuje to, a oni nie mogą sobie pozwolić na, na, na wpadkę, no bo to jest wszystko tylko na raz. To jest, tutaj nie da się powiedzieć, dobra, to się cofamy, siądźmy, odpocznijmy i będziemy się bili za, za pół godziny z powrotem. Więc Ukraińcy prowadzą ofensywę na wykończenie Federacji Rosyjskiej zdając sobie sprawę z tego, że gospodarczo nie są w stanie tego wygrać, nawet z pomocą Europy, bo czym innym jest dostawy sprzętu i innych rzeczy, a czym innym jest stan gospodarki, ludzi i w ogóle państwa. Więc pod tym względem rzeczywiście może dojść do ataków, ale ja się na tym nie znam. Nie bardziej pasuje to, ta wizja tego, co mamy dzisiaj. Czyli rzeczywiście zagonienia tego, zagonienia tego rosyjskiego harta w sposób absolutny, jak już będzie dyszał z tym jęzorem na, gdzieś tam na zębach, no to wtedy wypuszczenia i też może w iluś miejscach ataków, tylko już wtedy nie harcownicy wejdą, a wejdą te porządne jak to mówię, ukraińskie czambuły. Słuchaj, nie muszą być, to, to, to nie kiedyś nie muszą być pancerne. Wręcz odwrotnie. Ale wiesz, mi chodzi o porównanie. Czas... Harcownicy pojedyncze, lekkie, a potem byli towarzysze pancerni. To są, tak? słuchaj, na razie to my mamy nawet do czynienia po prostu z pojedynczymi, pojedynczymi żołnierzami z dawnych czasów. Harcownikami będzie te, będą te lekkie brygady, które szybko będą wbijały się rzeczywiście na front, robiły kęsim, robiły fotki i znikały. A i w tym momencie wszyscy będą się zastanawiali, czy iść do przodu i wypełnić to, czy za chwilę wejdą pancerni. Jak nie, no to oni znowu będą się pojawiać w jakimś tam innym miejscu. I to już nie będzie już kwestia tego, czy Hart jest w stanie biegać za tymi zającami, tylko w tym momencie to będzie przypominało po prostu tako, takie stado e, prawda, e, hartów, które dopadły e, takiego dzika i podgryzają go ze wszystkich stron. No i w końcu ktoś się musi wykrwawić, bo chyba bardziej tutaj chodzi o wykrwawienie, nieważne jak je nazwiemy, niż o to, żeby pójść z tą dzidą, czy, czy maczetą, czy czymkolwiek innym na, zda, na zwarcie i powiedzieć, dobra, oboje jesteśmy pokrwawieni tak, że ledwo żyjemy, ale on padł. O, miecz, o mieczu i czy o dzidzie, dzidzie ekonomicznej porozmawiałem chłopaki w kolejnym panelu, ale panowie tu do pytania do Martina i do Maćka, żeby przeprowadzić tą ofensywę potrzebny jest sprzęt. Przez kilka miesięcy obserwowaliśmy padanie różnego rodzaju tabu. Było tabu pancerne, teraz jest tabu lotnicze. Co Ukraina już ma, a czego jeszcze potrzebuje, żeby te działania ofensywne skutecznie przeprowadzić? A, co wiemy, że ma, to 18 do 20 brygad wystarczająco ciężko opancerzonych, żeby nazwać je wojskami operacyjnymi. 
wyszkolone, w miarę zgrane, z przeniesionym, z transferem doświadczenia z jednostek bojowych do tych jednostek, które były tworzone nowe i odtwarzane. To jest raz. Około 8, może nawet 10 lekkich, bardziej bym powiedział lekkich zmotoryzowanych, które mogą zabezpieczać tyły lub właśnie przenikać w przypadku, gdyby znalazła się odpowiednia luka. Więc spore siły, ale część z nich musi zostać jako odwód, więc wszystkie na pewno nie mogą być użyte do działań stricte ofensywnych. Część z tego wszystkiego to już jest mieszanka sprzętu zachodniego ze wschodnim, bo na przykład ktoś mnie pytał, jak to ma sens, że M113 i BWP w jednym plutonie. Otóż ma sens, bo M113 strzela z broni maszynowej, maksymalnie z tej pięćdziesiątki dwanaście mm tak? I na bliskim dystansie to kosi również ruskie BWP, ale na dłuższym jest trochę gorzej. I trochę szkoda tej amunicji do, nie wiem, strzelania do pojedynczych żołnierzy. Tymczasem BWP-1, stary bo stary, ta armatka 73 mm, ale do tych 800 metrów pociskiem odłamkowym będzie robiła dobrą robotę, zwalczając piechotę. I na promieniu 15 metrów od miejsca upadku będzie siała odłamkami. Więc żenią te wszystkie rzeczy ze sobą wschód z zachodem, tak żeby uzyskać jak największą zdolność wspierania swoich piechociarzy ogniem. Więc to, to jest akurat dobre. Do tego te mrapy są na tyle ciężko opancerzone, że one potrafią wytrzymać ostrzał nawet z pięćdziesiątek, od czoła często, więc to jest też komfort duży, bo one naprawdę wielokrotnie pokazywane były, że uratowały, czy to tak. przed wybuchem miny załogi i desant, czy właśnie oddziaływanie działek bojowych wozów piechoty typu 2 lub 3 rosyjskich, więc sprawdzają się, chociaż to był wynalazek na potrzeby Iraku i Afganistanu, ale z braku laku trafiły tu i jak tylko nie będzie błota, spełnią swoją rolę, rolę. zwłaszcza rajdową. No ale zostaje przestrzeń dodatkowa, czyli artyleria. No w artylerii sobie Ukraińcy jakościowo bardzo dobrze radzą, Muszą trzymać więcej dyscypliny, żeby nie tracić w głupi sposób naszych krabów albo FH-777, ale zostaje ta cała przestrzeń powietrzna. I najważniejsze pytanie, czy pojawienie się f 16 będzie game changerem? No raczej nie, ale lokalnie będą w stanie, zwłaszcza bym powiedział na tym kierunku jak Rostów i tak dalej, gdzie nie ma żadnych zestawów S-300, S-350, S-400, tam są starsze i o krótszym zasięgu zestawy, przede wszystkim OPL Voice, będą w stanie wspierać właśnie ogniem oddziały naziemne ukraińskie, gdyby tam się znalazły, tudzież bronić przed lotnictwem rosyjskim na danym odcinku frontu, bo latając nawet na tym pułapie do 4000 metrów i tak będą miały pociski typu AMRAM, w wersjach takich, które pozwalają na odpowiednio dalekim dystansie strącać wrogie rosyjskie samoloty, ale przede wszystkim nastawiam się na to, że byłyby one w stanie wykonywać właśnie bliskie wsparcie ogniowe. No i po to też ta armia dronów ukraińska jest konstruowana, zbierana, żeby one mogły być masowo używane tam, gdzie jest potrzebne, na przykład na kierunkach albo przełamania, albo broniąc się przed zmasowanym użyciem wojsk zmechanizowanych i pancernych przez Rosjan w postaci kontrataku, w przypadku kiedy by mieli zaszkodzić oni już na na jakimś odcinku, gdzie siły ukraińskie uzyskają powodzenie. I te tysiące dronów, które gromadzą i niezbyt chętnie się ich tak rozrzucają je w terenie, te lepsze i ambitniejsze, przygotowane do działań z odpowiednim sprzętem, do zwalczania opancerzonych pojazdów i piechoty, chomikują Ukraińcy w tej chwili. No to ja pytam Martina w takim razie o chomikowanie, bo Martin, obserwując twoje mapy, widzimy, że ta częstotliwość działań wojennych podupadła, zmalała, ale zmalała też ilość materiałów na telegramie pokazujących ten właśnie zachodni sprzęt, chociażby wspomniane przez Maczka Kraby. Czy rzeczywiście one są gdzieś tam pochomikowane i czekają na, na sygnał i ruszają w bój? Znaczy, ja bym powiedział tak, Maciek przedstawił, że tak powiem, pewien zarys tej grupy uderzeniowej, czy grup, bo to podejrzewam, że jest trochę więcej niż jedna, 
chomikowanie, znaczy myślę, że tak, część jednostek potrzebuje troszeczkę odpoczynku, reorganizacji, uzupełnienia i odnowienia, szczególnie te brygady, które walczyły w rejonie Bachmutu i, i no, miały ciężar walk, szczególnie artyleryjskie brygady, oczywiście też nie mówimy tutaj o całości, bo one są porozrzucane na całym froncie, ale część jednostek walczyła i też na, na kierunku bachmuckim, potrzebują odpoczynku, też musimy mieć świadomość tego, że biorąc udział w, no w sumie w takiej operacji dość zakrojonej, możemy mówić o jednym, dwóch, trzech kierunkach nawet, bo podejrzewam, że to będzie kilka operacji, może być kilka operacji na, na kilku kierunkach, żeby uzyskać większe prawdopodobieństwo powodzenia. Natomiast chomikowanie, znaczy ja myślę, że to nie jest to chomikowanie, tylko jest to przygotowywanie się do zadania decydującego ciosu, dlatego że Ukraina może nie mieć drugiej szansy może nie mieć drugiej szansy, musi postawić wszystko na jedną kartę, natomiast ma do tego siły i środki, ma do tego kadrę dowódczą, bo to jest kadra, która, to co Maciek też powiedział, częściowo wychodzi ze starych brygad i jest włożona w nowe brygady i na niej dźwiga się pewien ciężar, natomiast jest też i świetnie wyszkolona, wyszkolone są te jednostki przez różnych specjalistów z różnych krajów, natomiast Główną rolą będzie ich wykorzystanie ich potencjału do ofensywy, a jak wiemy, no załóżny powiedział niedawno, że przychodzi, no, nadciąga czas, kiedy odbierzemy to, co nasze, tak? Więc y, trzeba się liczyć z tym, że obudzimy się rano i będziemy mieć potok informacji, że coś się zaczęło. Liczę na to z każdym dniem, że tak powiem. Myślę, że każdy z nas na to liczy. Martin, przyznaj się. Zadzwonią i do Ciebie, i do mnie, i do wielu naszych kolegów. W, nocy, nie, no, w środku nocy. Ja podejrzewam, że nie. No, sam będę siedział, będę późna i nadzorował. bo tak Najwyżej no wejdziecie na Warniusa. Tak, albo wejdziemy na Warniusa. Tego... <laughs> Ale jak się pojawi, że już jest przerwa, koniec na dzisiaj, to raczej nie wejdę. Bo... Ale czasem się zdarza, że nie... i tak pokazujesz. Ale nie, no słuchajcie, no ja myślę, że chomnikowania nie ma. No, jest wszystko przygotowywane bo przecież też pojawiały się informacje, że sami Ukraińcy tworzą grupy dronowe, grupy szturmowe składające się z różnych dronów, które podejrzewam będą wykorzystywane do ataków na umocnione punkty, na miejsca, gdzie będą takie punkty, gdzie Rosjanie będą się bronić dość zażarcie, żeby je jak najszybciej spacyfikować czy zniszczyć, zniwelować. Natomiast jak będzie? Ja myślę, że generał załóżny wie najlepiej jak będzie i gdzie będzie, więc my możemy tylko gdybać, taka jest prawda. No to może w takim razie pogdybajmy i tu pytanie do Daniela. Daniel, załóżmy sytuację, że jednak ta ofensywa nadal nie nastąpi. Jak długo jeszcze świat zachodni jest przygotowany na to, żeby to trwało, to co się dzieje obecnie na Ukrainie? Czy będziemy nie wiem, ewentualnie jeżeli ta ofensywa, załóżmy najgorszy scenariusz nie wyjdzie i znowu ten konflikt przerodzi się w jakąś wojnę pozycyjną, jak może zareagować Zachód? Bardzo trudne pytanie, bo po pierwsze Zachód to jest interes wszystkich państw oddzielnie, plus teoretycznie interes Unii, plus teoretycznie interes NATO. Pamiętajmy, że Zachód będzie reagował w taki sposób, w jaki będą przychodzić wybory parlamentarne w poszczególnych krajach. I tutaj może być od sasa do lasa, nie wiem, mamy pewności, co zostanie użyte, jakie tryby to wszystko uderzy, kto będzie i w jakim momencie osłabiony. Natomiast no, dzisiaj jest sytuacja taka, że co tu dużo kryć, Zachód nadal jest, no, jest gotów walczyć do ostatniego Ukraińca, bo to nadal jest najbardziej optymalne rozwiązanie. Z punktu widzenia Amerykanów jest to wyjątkowo tania wojna, biorąc pod uwagę koszty amerykańskie i bilans zysków i strat. Z punktu widzenia Chińczyków tym bardziej jest to tania wojna, biorąc pod uwagę bilans zysków i strat. Więc Ukraina może nie zostać zostawiona sama sobie, natomiast pytanie ile Ukraina wewnętrznie wytrzyma, ile wytrzyma ukraińskie społeczeństwo, ile jeszcze wytrzyma gospodarka ukraińska, w którym momencie rzeczywiście bez tego ogromnego wsparcia zaczniemy mówić o sytuacji takiej, iż Ukraińcy będą chcieli także uzyskać powiedzmy nowych przywódców, którzy poprowadzą ich w którymś kierunku, którym im obiecali. Bo pamiętajmy, że konsensus, jeżeli chodzi o Załęskiego, to jest konsensus tego, co Załęski obiecał. 
tego wyzwolenia, tej walki, tego osiągnięcia celów. Im dłużej trwa wojna, tym więcej Ukraińców ginie, bez względu na to, czy jest ofensywa, czy nie. No i bardzo ważna rzecz, która w tym wszystkim odgrywa rolę, to ta, że no, zawieszenie wyborów trwa ze względu na wojnę. Czy w pewnym momencie jakieś siły nie zaczną mówić o tym, że być może jednak trzeba przeprowadzić jakieś wybory, bo Zeleński się wypali i nie jest tym, który gotów jest do ostatecznego rozwiązania. I to nie jest kwestia tego, czy, czy tym będzie ofensywa na ślepo, czy tym będzie jakieś jednak stanięcie przed sytuacją taką, że mając za sobą Europę trzeba zacząć rozmawiać i być może przygotowywać się tak naprawdę od tej chwili razem z Europą do kolejnego ataku, który po takich rozmowach za jakiś czas bez wątpienia nastąpi. To jeszcze Danio ciągnę Cię na język, bo dzisiaj sekretarz Blinken powiedział, że podczas szczytu w Wilnie Ukraina otrzyma nie tylko duże wsparcie militarne, ale także polityczne. Czym to wsparcie polityczne może być? A czy być może, że zaczną się rozmowy, ale pamiętajmy o jednym. Ze Szwecją też się zaczęły rozmowy. I dopóki mamy taki układ sił, czyli Węgry, dopóki mamy taki układ sił, czyli Turcję, to bez względu na konsensus sporej części NATO, szansa Ukrainy na wejście do NATO jest dokładnie taka sama jak w Szwecji. I tym razem z kolei Erdoğan może wspierać bardzo mocno interesy Węgier, które będą grały na akcję pod tytułem prawda, nasi ludzie prześladowani na Węgrzech, jakieś nadzwyczajne uprawnienia i tak dalej, co będzie wodą na młyn propagandy i rozbijaniem jedności NATO, no ale bądźmy szczerzy, jeżeli można było ugrać trochę przy blokadzie Finlandii i Szwecji, to tym bardziej będzie można ugrać coś przy blokadzie Ukrainy i też zakładając, że wszystkie pozostałe państwa Europy natowskie będą miały pełny konsensus co do tego, że Ukrainie wysyłamy powiedzmy sygnał taki, że rozpoczynamy wstępne, nie wiem, rozmowy, czy, czy rozpoczynamy tą, tą, tę wstępną procedurę. I pytanie jest kluczowe, czy nawet na tym poziomie Węgrzy nie powiedzą zaraz, zaraz, ale nie. Panowie, ja zgodnie z moją rolą moderatora umówiłem się z chłopakami na, na pewne ramy, ale jest jeszcze jeden temat, który mnie bardzo interesuje. Nie rozmawialiśmy przed programem o nim, ale on jest dość ciekawy i tu pewnie więcej zahaczę Maczka. Maczku, Mołdawia i dzisiejsza wizyta Załęskiego, decyzja polskich władz o wsparciu, ale także deklaracja prezydent Mołdawii, która mówi, że może Mołdawia stać się takim centrum również logistycznym dla ukraińskiej armii. Jak wy to widzicie? Jak dla mnie byłoby to świetną rzeczą, ponieważ te drogi, co niektóre, i zwłaszcza jeżeli chodzi o samo Naddniestrze, są przerwane. Udrożnienie dodatkowego, pełniejszego kanału y, transportowego byłoby ze wszech miar pożyteczne, aby z Rumunii przez Mołdawię i Naddniestrze ewentualnie jechało też dużo zaopatrzenia, zwłaszcza na ten południowy front, bo na tą chwilę zaopatrzenie przez Polskę i tą ścianę zachodnią Ukrainy, powiedzmy Lwów, i wielkim łukiem, aż tam gdzieś na przykład na y, Odessę i na Hercońszczyznę, strasznie długa droga. Jeżeli tymczasem to trafi drogą morską w dużych ilościach do Rumunii, stamtąd y, właśnie dalej, szybko przez Mołdawię do Ukrainy, to będzie lepiej. I to jest ze wszech miar bardzo dobra rzecz, ważne. Mołdawia po raz pierwszy od dawna dostaje... Rzetelne wsparcie od krajów Unii Europejskiej. Nie mówię Unii, bo to jeszcze tak nie do końca, ale są sympatyczne, powiedzmy, aspekty tego, że jest lepiej niż to było poprzednio w zakresie komunikacji unijno-mołdawskiej. Bądźmy szczerzy, Mołdawia ma przed sobą różne decyzje możliwe. Łącznie z tym, że mogą nawet chcieć się zjednoczyć z, z Rumunią, bo wspólnota językowa istnieje, jak najbardziej kulturowa. Dalej. Poradzenie sobie z Naddniestrzem byłoby dla nich bardzo dobrą rzeczą. Skończyłyby się problemy wewnętrzne, które z tego tytułu mają i no wróg, wróg za miedzą, a raczej w własnej miedzy siedzący. I trzecia rzecz. Na początek było 
Dlaczego latają samoloty? Sam dostawałem informację od chłopaków monitorujących Flight Radar, że od nas coś dużego lata, o co tu chodzi. I na początek składaliśmy to wszystko na karp tego, że przygotowanie do meczu w Kiszyniowie, bo jest to mecz podwyższonego ryzyka z uwagi na co? Z uwagi na Naddniestrze, a już były próby przemycania do Mołdawii setek wyrośniętych prawda, egzemplarzy turystów, których musieli odrzucać na lotnisku, żeby wracali do, do Rosji z powrotem. To jest raz. Dwa, no przez to też zagrożenie terrorystyczne większe, nie chcielibyśmy stracić naszych piłkarzy. I trzy, w końcu wziął się w tej sprawie i wypowiedział, ktoś to powinien to zrobić i się przyznał do tego, że Polska postanowiła wesprzeć również pod kątem tego meczu bezpieczeństwa i ogólnie dla wzmocnienia sił de facto policyjnych Mołdawii Dwa Herkulesy, cztery kasy sprzętu, poleciały broń, amunicja, kamizelki, hełmy. To jest wsparcie, jeżeli powiedzmy dla, nie wiem, stu, dwustu czy więcej policjantów mołdawskich, bardzo duże, bo oni wszystkiego w formacjach paramilitarnych, policyjnych i tak dalej mają w granicach pięciu tysięcy ludzi. Więc dla nich to jest spore wsparcie i po raz pierwszy namacalne. Więc to jest dobry ruch jak dla mnie i uważam, że tą Mołdawię warto wyjść ze szponów kłopotu, jakim jest dla nich Naddniestrze i całe to rosyjskie pseudo parawojskowe tałatajstwo tych mirotworców, którzy tam siedzą. Panowie, ja patrzę na nasz konspekt, który sobie przygotowaliśmy i praktycznie poruszyliśmy wszystkie tematy, o których mieliśmy dzisiaj porozmawiać. Wiem, że już tutaj czekają niecierpliwie nasi ekonomiści, bo to też będzie dość ciekawy temat. W blokach już czekają. Panowie, mam nadzieję, że w roli moderatora się spełniłem. Wam dziękuję za podzielenie się waszą ogromną wiedzą. Dzięki. Nie rozłączę się, dopóki się nie pojawią kolejne dwie gwiazdy naszego dzisiejszego live'a, ale jest już Mateusz, jest i Paweł, któremu przekazuję pałeczkę moderowania i jeszcze raz dziękuję chłopaki za zaproszenie. Ja mam jeszcze tylko pytanko zadane przez, jeżeli mogę, zadane u mnie na czacie, czy są możliwe wybory na Ukrainie w czasie wojny? Mi się wydaje, że nie robi. Nie, tego nie robi. Nie. Oficjalnie nie, ale właśnie o to mi chodziło, że ten nacisk w pewnym momencie, że nie radzi sobie prezydent, może być wykorzystany przez różne środowiska do destabilizacji wewnętrznej Ukrainy. No i to jest to, co jest niebezpieczne, bowiem to może spowodować, żeby ludzie naciskali. Mhm. Dziękuję. Mateusz, oddaję Ci zatem głos i przechodzimy do sekcji ekonomicznej. No to ja się w takim razie Dzięki, na chwilę Mateusz. żegnam, wrócę później. Ja się z Wami okay. żegnam, życzę miłego wieczoru, oczywiście zostaję, oglądam live'a i życzę owocnej dyskusji. Dzięki serdeczne wszystkim, e, witam ponownie. E, no i co, i teraz robimy drugą część ekonomiczną. Paweł, może zaczniesz, przywitasz się ze swoimi kremlinkami na kanale, które... Tak, tutaj już pytały część, o ciebie. Tak, część osób pisała, kiedy... Ale pytali też o ciebie, wiesz, a więc to... Tak, widziałem. Nie ukrywajmy, jesteś gwiazdą ekonomii Rosji.pl teraz, no. Wszystkie artykuły, słuchajcie, tak, w top 3. Aż muszę chyba coś sam napisać, żeby móc konkurować tutaj. Natomiast chciałem, słuchajcie, was poprosić o jedną rzecz. W tym momencie brakuje nam bodajże 31 osób do tego, żeby przebić 10 tysięcy subskrybentów. A więc jeżeli ktoś subskrybuje inne kanały, a chciałby też mieć informacje ekonomiczne, to zapraszamy, zapraszamy na Ekonomia Rosji i zapraszamy również na Kremlinka Show. Dużo informacji na temat rosyjskiej gospodarki. Ostatnio też było na temat polskiej gospodarki i o dziwo, był mały hejt. Byłem tym niezmiernie ja, ja nie pozytywnie byłem. zaskoczony. <laughs> Czemu się śmiejesz, że co? Że... No, że hejt. A, że hejt. Że no, miał być, czy że. No nie, no za każdym nie razem, był. jak porusza się w jakikolwiek sposób no, temat polskiej bałem. ekonomii, no to jesteś mocno narażony na którąś ze stron. Więc... Tak, tak. No mamy taką wojnę polsko-polską, która jest korzystna dla tych. No głównie dla polityków, natomiast dla społeczeństwa w mojej ocenie nie. A my nie chcemy się kłócić. A my się nie chcemy kłócić, tak? Szczególnie, że mamy różne poglądy polityczne, tak? 
Słuchajcie, dzisiaj moderatorem, witam jeszcze raz wszystkich, jeżeli tak jak mówię, ktoś nie subskrybuje, jest szansa, jeżeli ktoś nie lajkuje, jest szansa polubić wszystkie kanały dzisiaj, a więc możecie i Martinki, i Kapitana, i Kremlinkę, natomiast na dzisiaj tą drugą część będzie modero moderował Mateusz, natomiast dużo Mateusz piszesz ostatnio na temat sukcesów rosyjskich i tu jestem zaskoczony. Dużo tak. jest na ekonomii Rosji. A jak ty to w ogóle oceniasz? Tam było ostatnio dużo informacji na temat wzrostów. Nie mówię o inflacji, bo ta wiadomo, że jest niska, jest najniższa w Europie. Co też jest sukcesem. Co też jest sukcesem, tak. Ale pisałeś też o tym, że zwiększyła się produkcja samochodów w ostatnim miesiącu. Tak. Tak, i to, I to co, o... efekt bazy, czy o co chodzi? I to 33%, więc nie no. tak mało. Więc jest to potężny sukces rosyjskiej gospodarki. Oczywiście mówimy to pół żartem, pół serio. Jest to efekt bazy. Wyprodukowano w kwietniu 26 400 sztuk samochodów osobowych co nie jest jakimś wielkim wyczynem na kraj, który ma prawie 150 milionów ludzi. Jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów, no to już, już nie będziemy mówili o sukcesach, tylko o kolejnych spadkach. Jest to spadek o kolejne 18,8% z tego co pamiętam. Od początku roku w Rosji produkuje się samochodów mniej w stosunku do zeszłego roku, który już i tak był tragiczny i tu mamy spadek od stycznia do kwietnia w stosunku do zeszłego roku o 57%. E, więc, więc e, tych aut jest coraz mniej, wyprodukowało się w tym roku chyba 117 tysięcy samochodów od początku roku osobowych. E, jeżeli chodzi o ten zeszły rok, no to w zeszłym roku mieliśmy prawie 70% spadek, ale te pierwsze 4 miesiące nie były jeszcze takie tragiczne, więc w tym momencie e, ten spadek w stosunku do zeszłego roku jest jeszcze duży, bo jest to te 57%, natomiast najprawdopodobniej w kolejnych miesiącach możemy mieć takie kwiatki, które gdzieś będą wyskakiwać jako super news po stronie rosyjskiej, że wzrost produkcji o te 10, 15, 30%. No i tu warto po prostu spojrzeć na ten aspekt troszeczkę dalej, że pierwsze 4 miesiące, pierwsze 3 miesiące zeszłego roku to była normalna produkcja, a potem wszystko padło i to padło na takim poziomie, że, że teraz cokolwiek nie wyprodukują, to jest szansa, że będą te wyniki rok do roku lepsze. lepsze. Natomiast e, i tak e, samochodów się w Rosji nie produkuje. Większość rosyjskich fabryk samochodów jest zamknięta. W tym momencie 30 maja największa fabryka samochodów osobowych Autogaz ogłosiła przymusowe, przymusowe urlopy dla swoich pracowników, bo po prostu nie ma części, aby dokończyć tą produkcję. Chcesz Właśnie miałem, tak, miałem się zapytać, bo to jest tak dobrze. Tak mm -hmm. dużo produkują, że już ogłosili urlopy. Ten tak, wyprodukowali co mieli, więcej nie ma części. No Za mało no. mobików na froncie znowu ginie i nie ma komu tych ład rozdawać. Tak, tak, więc, więc e, tak jest realny obraz. Niech was gdzieś tam informacje w najbliższych miesiącach o sukcesach branży automotyw w Rosji nie zmylą, ze względu na to, że po prostu mega niska baza z zeszłego roku może robić jakieś tam takie dziwne wyniki miesiąc do miesiąca. Natomiast jeżeli zamykają największą fabrykę w Rosji samochodów osobowych na niemal miesiąc, bo ona ma być zamknięta minimum do 19 czerwca, z tego co pamiętam, ja sobie nawet gdzieś, tak, do 19 czerwca, więc mamy prawie miesiąc zamkniętą i nie wiadomo, czy oni ją otworzą, czy, czy nie otworzą. E, mamy sytuację, gdzie na rynku e, produkuje się Moskwicza, który jest po prostu ściągany niemal w całości z Chin, nalepiany jest znaczek. Po fabryce Mercedesa w Moskwie 
jakiś czas temu były plany, aby pewna chińska firma swoich takich samochodów luksusowych się osiedliła, ale na razie to jeszcze nie, do, nie jest dopięte, więc sektor automotive no, przeżywa duży kryzys. No jak sami widzicie, jeżeli mamy tych samochodów 19 tysięcy miesięcznie na kraj, który ma 150 milionów ludzi, no to możecie sobie obliczyć, jak to mniej więcej wygląda. Natomiast no, skusił mnie artykuł z tytułem Wielki sukces, wzrosty 33% w branży automotive. Nie? No i tak, a później sobie tu... przypomnij, ile było w 2021 i ile obecnie Rosja ma fabryk samochodów. Wiesz co, w 2021 to była produkcja na poziomie 450 tysięcy, z tego co pamiętam. Natomiast ile ma fabryk samochodów? Nie powiem ci, bo nie wiem. No wiesz co, wydaje mi się, że chyba im zostały dwie. Było Możliwe. chyba 6 czy 7 na początku. Zostały, tak znaczy, była, wiesz, bo, y, dlaczego mówię dwie? Dlatego, że pozostałe fabryki to już moim zdaniem nie są fabryki, tylko montownie. To też trzeba wytłumaczyć te, te dobre wyniki chińskich marek, tak? jak to wygląda, tak. jak te samochody wjeżdżają do Rosji i na czym polega tak naprawdę montowanie chińskich. Bo, bo tak, więc wygląda to, wygląda to tak, że na przykład przyjeżdża wam skorupa, która jest prawie w pełni zmontowana, brakuje nie wiem koła, krzesła i tak dalej, no i plus znaczki, nie? typu Moskwicz, jakieś tam plakietki, Made in Russia i tak Czy dalej. Czy chcesz powiedzieć, że Chińczycy nie chcą, żeby im popsuli, składając? Ale to samo robi Niemcy z, na przykład ja wiem, z, z pociągami, nie? że to przyjeżdżały prawie pełne skorupy i tylko końcowa faza produkcji, kwestie podatkowe, że po prostu jak dokończone było złożenie, no to to się pisało Made in Russia i, i po prostu kwestie jakieś tam ceł, podatków, mhm. nie, nie, nie wnikałem w to, ale to o, o coś takiego chodziło. Natomiast działa to na zasadzie takiej montowni, nie ma dostępu do, do technologii, high-techu jakiegoś czy coś. No, montownia, tak jak Paweł to powiedział. Tak, ale wiesz co, sami Ros Rosjanie piszą, że w przypadku niektórych marek wygląda tak, że te samochody są już gotowe mm -hmm. i przed wysyłką do Rosji są rozkładane. A tak, 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 tak. Ja, to ja jest tym, najlepsze, tak? Ja o tym czytałem, nie, nie. tak, że oni y, gdzieś tam w, chcąc zweryfikować jakość pojazdu... No, żeby, no, nie, no żeby przetestować, może żeby to nie wiem, nie rozpadło się, albo żeby koła tak nie były skręcone, muszą go złożyć, testują, zdejmują na przykład koła, wyjmują się z niej, pakują i wysyłają do Rosji, więc tak, do takich absurdów dochodzi i może dlatego właśnie te samochody w Rosji są o kilkanaście czy kilkadziesiąt procent droższe niż w Chinach, ze względu na to, że musieli złożyć ten samochód, a później wykonać pracę rozłożenia go, a później ponownie złożenie. Nie wiem, natomiast te samochody, które w Chinach kosztują ileś, no to w Rosji kosztują te ileś plus na przykład 30% czy 50% w zależności od modelu. Nie? I tu, tu jest teraz takie trudne pytanie, bo tutaj jest odnośnie tych kolorów łady. Mm -hmm. Więc tak, słuchajcie, jest biały, czarny i chyba to jest butelkowy, ten trzeci. Czyli pełna klasyka. Nie, nie jestem pewny, tak, no tutaj jakby są kobiety albo osoby, które mają większą wrażliwość, e, taką kolorystyczną, to niech mnie poprawią, tak. Czy to jest zielony, bo dla mnie to może być zielony, tak, czy jednak butelkowy, tak. Ale mają być dwie, dwa nowe kolory, tak, być może pewnie po wakacjach, jak wznowią produkcję. Mm -hmm. Ale nie żółty i niebieski. Nie, 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 nie. nie. Okej, okay. to jak jesteśmy przy samochodach, to ja w sumie, Paweł, mam do Ciebie pytanie, bo mm -hmm. ja szczerze mówiąc nie orientowałem się z tym całym zamieszkaniem odnośnie tych blokad ciężarówek. Polska, Rosja, te, te wszystkie transporty, jak to wygląda? Bo czy to jest dużo szumu, to już weszło? Jakie mogą być konsekwencje dla nas, dla Rosji? No chyba, wiesz co, no to już weszło, musi... mamy dzisiaj 1 czerwca. Mhm. A jak to miało wyglądać? No wyglądać miało tak, że najpierw Rosjanie wpadli na pomysł, że zablokują polskie ciężarówki, w ten mhm. sposób, że miały być specjalne miejsca do tankowania, no różnego rodzaju utrudnienia, przez co... co to znaczy specjalne miejsca do tankowania? No, że nie możesz sobie zatankować, jeżeli masz polskie rejestracje, gdzie chcesz, mm -hmm. tylko w specjalnych miejscach, tak? I tam odpowiednie ceny byłyby wyższe. Miała być taka zemsta za to, co według Rosjan się wydarzyło w Warszawie, tak? Oni jak gdyby twierdzą, że to rząd polski, pomimo, że to 
Samorząd Warszawski zadecydował o tym, żeby odebrać no, nieprawnie zajmowaną przez Rosjan szkołę, tak, która nie płaciła Aha, okay. podatków. No i oni wymyślili sobie, że tak się zemszczą. Wydaje mi się, że liczyli się z tym, że będą reperkusje. Natomiast no, mogli też liczyć wiesz, na jedną rzecz, że Polacy się nie zdecydują. Dlaczego? Dlatego, że Polska nie ma możliwości wprowadzenia sankcji, które są handlowe, bo takie, takie rzeczy może jedynie robić Unia Europejska. Natomiast mamy od 1 czerwca ustawę, dobrze mówię, no, nawet nie jest to ustawa, tylko rozporządzenie, które mówi, że ze względów bezpieczeństwa rosyjskie i białoruskie ciężarówki nie mogą, czyli to, to jest taki, taka sankcja wtórna, no nie mogą w tym momencie wjeżdżać do Polski z terytorium Białorusi. Ja mam pytanie jak to do Daniela jak od, od strony rosyjskiej, czy na telegramach jest to głośne, ta decyzja tego zablokowania tych ciężarówek? Jak to w Rosji opinia publiczna, czy politycy odbierają? Co, jest opinia publiczna duża... nie zab... Nie, to jest sytuacja taka, że myślę, że większość osób skupiała się w pewnym momencie na tej takiej bardzo dziwnej informacji, która poszła z obwodu królewieckiego, gdzie była mowa o tym, że my się nie zastosujemy do tych potencjalnych obostrzeń wobec Polaków, bo tam gubernator po prostu jasno powiedział, że te działania, jeżeli by rzeczywiście obwód je przyjął za obowiązujące, one by prawdopodobnie uniemożliwiły w ogóle jakiekolwiek działanie ze strony dostarczania także żywności i innych rzeczy, które nie są objęte restrykcjami. No i tutaj była taka dyskusja bardziej u nas niż, niż w Rosji, czy, czy to oznacza, że coś się tam sypie, czy nie, no ale w końcu widać także po naszych decyzjach, że myśmy zablokowali Białoruś, bo w Poza tym, tą rozporządzeniem myśmy tam wprowadzili szereg innych decyzji dotyczących blokady parlamentarzystów i to wszystko podciągnęliśmy pod, pod działania wobec Poczobuta, więc, więc obwód królewiecki nie jest objęty tym, tymi obostrzeniami i tam stamtąd, czy to wjeżdżające, nadal mogą przekroczyć naszą granicę, przynajmniej na razie. I przynajmniej tyle, co wiem. Rosjanie przez chwilę się tam zastanawiali tym, no ale nie łudźmy się, to co się dzieje w Białgorodzie i w paru innych rzeczach kompletnie to przykryło. To było tylko tak dobrze tym Polakom, oni stracą gigantyczną forsę, bo tak naprawdę kluczem była ta, ta analiza rzekoma, że my tyle dostaniemy po, po kasie, że po prostu Polska padnie na kolana, bo biznes, który był robiony, kompletnie się rozsypie, nasze firmy przewozowe padną i, i tak naprawdę Rosjanie na tym nie stracą dużo, a my będziemy mieli ostre problemy z naszymi przewoźnikami, bo i tak mają kłopoty. Tylko, że ten transport na kierunku rosyjskim w zasadzie nie szedł. To wszystko było chyba z tego, co pamiętam, co myśmy też już kiedyś mówili, oparte na tych przerzucaniu po prostu naczep pomiędzy ciągnikami e, siodłowymi. E, więc, e, więc bardziej teraz uderzyło to w Łukaszenkę. No i stąd między innymi chyba kolejne reakcje Łuki, który jest coraz bardziej wściekły, bo rzeczywiście e, w jego przypadku e, to bilans zysków i strat jest dużo większy i dużo bardziej niekorzystny niż w przypadku samej Polski. Paweł, ekonomicznie Białoruś i ten obrót, o, obwód królewiecki. I masz jakieś przewidywania, jak to się mm. może na nich odbić ekonomicznie? Tak, wiesz co, w Rosji to moim zdaniem słabo uderzy. Mm -hmm. Natomiast uderzy to w Białoruś. Zobaczymy okay. też, jak to będzie wyglądać, bo pamiętajmy, że dużo firm białoruskich jak gdyby przerejestrowuje, swoje, już wcześniej zaczęło przerejestrowywać jako polskie. Jeżeli tutaj... A są w sensie tutaj białorusini zakupy. firmy tutaj zakładają? Tak, zaczęły tak, rejestrować mhm. albo z udziałem Pol Polaków. tak. Dużo kazachskich na, zblach jest teraz. Na, na słupach. Tak, tak, mhm. ale wiesz co, kazachskie w porównaniu z tym, co białorusini wysyłali, ile firm nawet białoruskich w przeciągu tego roku powstało, znaczy zostało zarejestrowanych. Natomiast no, tutaj są takie informacje, że polski rząd będzie chciał coś z tym zrobić. Więc może się okazać, że, mm, że najbardziej na tym stracą na pewno, znaczy na pewno, no, no, wydaje się, że najbardziej Białorusini. 
Być może ten, ten handel będzie szedł jeszcze przez obwód kaligracki. Wiesz, zobaczymy, bo u nas jest też wiesz, taka dziwna sytuacja, że są, tak jak wiesz, w tym roku wybory. Nie wiadomo, jak partia rządząca będzie chciała podnosić ten temat, czy też będzie wolała jakieś inne tematy. No Niemniej no, temat jest dosyć ciekawy, no bo Polska jest w stanie zablokować tak naprawdę całkowicie handel z Rosją. Jeżeli by chciała. Oczywiście. Pytanie pewnie jest, czy to będzie korzystne przed, wyrobo- przed wyborami i jakiś rachunek zysków i strat, bo z jednej strony oczywiście są firmy polskie, które handlują z Rosją, no i które w tym momencie zaczynają tracić, nie? No bo nawet jeżeli, wiesz, one teraz się, wiesz, przerejestrują, czy korzystają z jakichś tam niemieckich swoich oddziałów, czy też z kazachskich, tak jak Daniel mówi, czy jeszcze z jakiegoś innego obejścia, to jest to jest kolejne, wiesz, obejście, tak? Każde obejście, co powoduje? Podniesienie kosztów. Kosztem. Tak, no bo to nie... O... I o to mniej więcej też trochę chodzi, tak? I jak dla mnie, no to Rosjanie sobie strzelają w kolano. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że oni sobie podnoszą koszty handlu z Europą. Ten handel i tak wymiera, bo widzimy jak gdyby z miesiąca na miesiąc bardzo duże spadki. Tak. No i teraz, jeżeli by się... Okaz... I wiesz, i to, że nawet my wprowadzamy, to jest następny spadek, jeżeli to by się na przykład pogłębiło, i Polacy by nie tylko blokowali handel na przykład z Białorusią, ale i z obwodem, i jeszcze by zaczęły robić różnego rodzaju utrudnienia albo remonty, co jest bardzo prawdopodobne, szczególnie, że w lato miały być remonty tak przejść granicznych, no to może się okazać, no, że Rosjanie na tym, na tym stracą, a wiele rzeczy też nie mogą, bo to nawet nie chodzi o to, że oni sobie mogą to... Mm, otworzyć te kierunki wschodnie. Pamiętajmy, że ta Europa cały czas jest im potrzebna do ściągania różnego, różnego rodzaju komponentów i zarówno legalnych, jak i tych takich półlegalnych, które są często wysyłane jako coś innego. W momencie, wiesz, jak masz zakaz, to tych komponentów coraz mniej będzie ci wpływać. To ja mam pytanie, bo na początku, może któryś z was będzie wiedział, na początku wojny była jakaś afera, że do Rosjan jeździły apteczki z jakichś krajów zachodniej Europy. W sytuacji na przykład kontrofensywy i sytuacji, gdzie te walki by były intensywne, ja nie wiem, czy te apteczki dalej jeżdżą, czy nie jeżdżą, ale gdybyśmy to poblokowali, lub inne takie newralgiczne rzeczy, to to może powodować jakieś duże ustrudnienia po stronie rosyjskiej? Czy oni już znaleźli jakieś obejście albo zaczęli produkować w końcu bandaże, czy, czy jeszcze to jest technologia dla nich niedostępna w XXI wieku? Chyba to nie ta skala, bo, bo to rzeczywiście trochę tego ściągano, mhm. ale mm, to nie jest zabronione, bo to jest kluczem jeszcze, co jest objęte sankcjami, co nie jest objęte sankcjami. No tak, ale robimy taką złośliwość, że blokujemy drogi, bo robimy remonty na przykład, nie? Tak, ale wiesz co, ale teraz poczekaj. Przede wszystkim. Tak, przejścia. Ale to wchodzimy na bardzo taki wrażliwy temat, bo jest jedna firma polska, która dostarcza. Jak ją wymienię, to mnie chyba pozwą, a więc może jej nie wymienię. Natomiast no... Co? Boję się, tak. Boję się, kiedyś z nim współpracowałem. To był ciężcy, tak? Szczególnie zarząd, tak? Okay. Ktoś sobie może znaleźć. No natomiast no, cały czas ten handel się odbywa. Pamiętajmy, że oczywiście on się odbywa legalnie, no bo tutaj um, te rzeczy no, nie Trudno są... powiedzieć, że środki medyczne idą tylko na front. Proste. Ta, znaczy, wiesz, no, one nie są na żadnych listach sankcyjnych, tak? Mm, dokładnie. E, mhm. Firma co prawda zapowiadała w zeszłym roku, że się wycofa, ale się nie wycofała. E, no w każdym razie jest to jedna z ważniejszych, znaczy nawet jak na Rosję, to jest dosyć duży dostawca. E, pamiętajmy, że mm, sporo firm zachodnich, tych największych z Rosji, farmaceutycznych się wycofało. Tak. Ale mówimy o takich, wiesz, typowych lekach. Oni przede wszystkim zrezygnowali z dosyć ważnej rzeczy, czyli z badań klinicznych. A jak nie masz badań tak. klinicznych, to znowuż też przez ileś lat dostarczałem różnego rodzaju projekty tak, na, dla, dla firm farmaceutycznych. No to wygląda to tak, że no w tym momencie te nowe leki, no trudno, żeby były rejestrowane w Rosji bez tych bez badań. Bez odpowiednich badań, tak. O, skoro tak, to oni są tak 5-10 lat do tyłu już w tym momencie, nie? Oczywiście te firmy być może kiedyś wrócą, no ale to trzeba wszystko będzie od początku, to są bardzo długie procesy. 
A jeżeli chodzi o farmację, no to są duże procesy. Oczywiście Rosjanie będą może coś próbowali przyspieszyć. Teraz cały czas kombinują z tymi generykami z Chin i z Indii. Głównie próbują ściągać z Indii, tylko wiesz, jaki tam jest problem. Tak, że nie wszystkie produkty są stuprocentowo jakościowe. W sensie to... zdarzają się produkty, które są placebo po prostu. To też, tak, tak, jest dużo, tak, ogólnie Rosja pada teraz, ale to w każdej chyba branży, farmacy, tak, to, to, to też, że oni padają ofiarą oszustw. Tak, tak słyszałem, że w Rosji jest bardzo ciężko dostępna dobrej jakości aspiryna zwykła. Że, tak, że... nawet te generyki, tak, i te takie podstawowe hmm. antybiotyki przede wszystkim, z tym są problemy, bo tu możesz porozmawiać ze zwykłymi Rosjanami. I leki nawet... na cukrzycę. Tak, na, tak, tak. No takie na cukrzycę, no może jest bardziej jeszcze, wiesz, jednak zaawansowany ten lek, natomiast, no, ale one są, były do tej pory ogólnodostępne i takie, no, wydawało się, że, że nie stanowiły problemów produkcji, no teraz stanowią, natomiast, no tam jest cały czas problem z Indiami, jeżeli chodzi o to rozliczanie. O, gdzieś Mateusza wycięło. Jestem, Dobra. jestem. Mhm. Gdzieś cię wyrzuciło. Mhm. No, a więc słuchaj, no mniej więcej to, to tak wygląda. Ale ty miałeś jakieś pytanie, które chciałeś zadać chyba tydzień temu. Tak, tak, tak i nie zdążyliśmy, natomiast mhm. kwestia tych przejść i tak dalej to... Kiedy będzie wiadomo mniej więcej, czy ma to jakiś wpływ po stronie rosyjskiej, białoruskiej? Jak myślicie, tydzień, dwa, miesiąc? Miesiąc. Miesiąc. No ty wiesz, to wbrew pozorom także troszkę, troszkę lub nie troszkę, ale uderzyło w nas i uderza w nas, bo jednak cały system obsługi ruchu granicznego, wszystkie punkty odpraw, wszystkie miejsca, gdzie realizowano, przygotowywano do transportu, przed izbami celnymi rzeczy, no to wszystko padło. Część, zamknięcie części przynajmniej tych przejść, a już zwłaszcza przejść tutaj u nas na Białostoczyźnie, no to spowodowało, że ludzie z tych przejść po prostu zostali albo wycofani, albo zwolnieni, bo to nie da się utrzymać. Takie lokalne straty, także jeżeli chodzi o ten ruch graniczny, one są już odczuwalne u nas, nawet jeśli to nie jest aż tak duża skala. I w podobny sposób prawdopodobnie kiedy jeszcze bardziej przykręcimy cały ten ruch drogowy, no to to będzie też skutkowało zmniejszeniem tych także możliwości działania tych prywatnych firm, które przygotowywały odprawy. No to, to siłą rzeczy też będzie, będzie branża, która, czy, która odczuje, która będzie musiała trochę to wygasić. No chyba, że tak jak Paweł mówił, znajdzie się trochę tych sposobów na obejście, które robią Białorusini. No ale jak się to uszczelni, no to wtedy znowu kłopot. Okej, okay, to ja mam takie pytanie, które miałem zadać profesorowi w zeszłym tygodniu i później nam to wszystko gdzieś uciekło, bo z Pawłem często piszemy o pewnego rodzaju dezinformacji przy podawaniu danych ekonomicznych, czy to Ministerstwa Finansów, czy Rostatu, bo... Jest tak, że w zachodniej prasie przedrukowują to i informują i to się później roznosi po całym świecie, jak jest wspaniale. A my sprawdzając to na co dzień widzimy, że no nie, że to jest straszna ściema i, i potrafimy to udowodnić na konkretnych artykułach, konkretnych wpisach, konkretnych dokumentach. Czy posiadasz informację, jak to wyglądało kiedyś, za czasów ZSRR albo obecnie na Białorusi, czy są to jakieś powielające się schematy, Tematy, że, że jest ten jakiś system taki operacyjny tego kłamstwa w danych, w statystykach. Jak to wyglądało i czy to jest podobne do tego, co widzimy teraz? Czy to Związek Radziecki, jeżeli chodzi o statystykę, to używał jej po prostu jako narzędzia walki ideologicznej. I tutaj mhm. jest żadna nowość od samego początku. Statystyka, znaczy było kilka statystyk, prawda? Zapewne częściowa statystyka która dochodziła do władz centralnych była realna, ale nie uczmy się, tam wszędzie oszukiwali na każdym poziomie, więc nawet te dane schodziły przekłamane. Nie swoje procedury statystyczne, różnej formy 
prowadziły służby i myślę, że one miały mimo wszystko na wszelkich szczeblach dużo większe rozpoznanie, bo one dostawały z rozdzielnika wiele informacji. Tutaj rzeczywiście ten system przesyłania danych w ramach struktur radzieckich był bardzo skomplikowany, bo one były rozsyłane zarówno do na przykład władze centralne rozsyłały do centrali, do służb specjalnych, do, czyli do NKWD, bo ono dostawało pewne dane. Część danych NKWD traktowało jako swoje, Zresztą w ogóle to była ideologia bardzo ciekawa. No w 1939 roku, kiedy Sowieci weszli tutaj do Polski i kiedy prawda, zastanawiano się, jak wdrożyć te realia radzieckiej gospodarki, które same w sobie były kompletną fikcją, no to pamiętam, że na jakimś zebrań w Mińsku strasznie się pieklił właśnie szef NKWD białoruskiego, co nawa, że to wszystko jest przecież pic, to, to po prostu tak nie można, no to, to, wszystko, to wszystko, co tam, co, co się dzieje i te raporty... Oni się to, sami to, już się... gubili w tym wszystkim? Nie, wiesz co, to, to lepiej było. On twierdził, że to się nie trzyma kupy I wtedy pamiętam, że, to tak jak że my sekretarz partii Ponomarynko powiedział mu stary. Pamiętaj o jednym. My wiemy, że to jest gospodarka. I my wiemy, że tak gospodarka działa. Ale my też wiemy, że my mamy swoją gospodarkę. A więc to, co jest gospodarką, my nazywamy po prostu oszukiwaniem, my nazywamy fałszowaniem. I tak ma być, koniec, kropka. Więc to nie jest tak, że Rosjanie nie zdawali sobie sprawy z wielu rzeczy. Natomiast kluczem było jedno. To, co jest gospodarką, jest spekulacją. Chociaż doskonale wiemy o tym, że to jest nieprawda. I to było wprost powiedziane, to jest zapisane w jednym z, w jednym z scenogramów z posiedzeń, że stary, my wiemy, że to jest gospodarka, no ale my to nazywamy spekulacją, nie masz co się czepiać, bo tak będzie. Bo on strasznie szybko, mało tego, on strasznie chciał szybko wprowadzić tą re, realną gospodarkę radziecką, natomiast, natomiast ci towarzysze, którzy tam siedzieli, którzy wiedzieli, że to za chwilę rąbnie i to cudem Bożem jeszcze tam działa, to, niech to, to wręcz odwrotnie mówili, no niech to tak zostanie na razie, prawda? Niech ten handel będzie oficjalny, ale niech nie będzie ofi nieoficjalny. My wiemy, że nie wolno spekulować, ale niech oni coś tam kupią i przywiozą, bo inaczej to wszystko nie będzie działać. E, więc, więc przymkniemy na to oko, no potem prawda, już zrobimy wszystko, bo już jak władza radziecka się umocni, to nie ma zmiłuj się, e, ale, ale ta fikcja y, w realiach y, sprawozdania, w realiach patrzenia na gospodarkę, y, ona była wielotorowa I, i naprawdę spora z, y, grupa tych osób doskonale wiedziała, że to, że to działa tak jak działa, natomiast koniec kropka były wytyczne, to tak ma działać. Ma to być prawda, zarządzane centralnie i tak jak teraz ma być zarządzane centralnie, tak wtedy było zarządzane centralnie i nie było siły, żeby to wszystko działało, bo, bo oni już wówczas na przykład robili tak, że wezmą 20 rzemieślników, każą im robić buty, ale zrobią z nich fabrykę butów. Ta fabryka butów będzie miała zamówienia. Oczywiście ona będzie produkować te buty, ale buty wyprodukowane przez tą fabrykę butów zgodnie z gospodarką planowaną pojadą na przykład do Tuły. W zamian za co Tuła przyśle do, na Białostoczyznę samowary, ale całości samowarów nie przyśle, bo, coś, bo, bo po drodze jeszcze gdzieś tam sprzęt musi być. Więc te buty, które są potrzebne przez, tego, przez tych szewców wyprodukowane na przykład w Białymstoku, one przyjdą z rozdzielnika, nie wiem, z, z Mińska, pod warunkiem, że fabryka w Mińsku je wyprodukuje. I tak było ze wszystkim. Tak było na przykład z lampami naftowymi, gdzie przychodziły klosze i przychodziły knoty, ale wiadomo było, że na zbiorniczki trzeba poczekać, a na końcu okazywało się, że dobra, ale i tak nikt nie ma nafty, więc nie ma co tutaj się bawić w składaniu tego do kupy. I to działa, to, to musiało działać, bo to jest cały paradoks odpowiedzi także na twoje pytanie, że Rosja padnie w tym ostatnim wpisie. Więc ja sobie popatrzyłem na tą Rosję teraz, która mimo wszystko teoretycznie przeszła już i przeżyła ten cały komunizm, ale w tym systemie działania, jak ona działała, jak ona działa i dlaczego to jest dokładnie takie same, jak było kiedyś, jeżeli chodzi o wiesz, no zarządzanie wszystkim i tak dalej. Oni mają taką bezwładność, że to, co nam się wydaje 
nielogiczne, to co nam się wydaje, że, że musi walnąć, to u nich w ostatecznym strukturze tej bezwładności w jakiś sposób na końcu zeskakuje. Oczywiście to nie ma najmniejszego sensu i dlatego gospodarka Związku Radzieckiego się zawaliła, no ale trochę to trwało. Więc bezwładność Federacji Rosyjskiej jest trochę mniejsza, dlatego że Federacja Rosyjska de facto w strukturze Związku Radzieckiego też była tym takim potężnym graczem, który też musiał grać na zewnątrz. A tutaj mamy gospodarkę, która ze swoją bezwładnością prawdopodobnie w końcu wpadnie w tą przepaść. Natomiast tam nadal działa ta mentalność, prawda, że a tutaj coś przyniesiemy, a tutaj coś się zrobi, a tu ukradniemy, a tu się przerzuci, a tu wpiszemy do statystyk tyle, a tutaj podrzucimy jeszcze jakąś informację, no jakoś tam zaskoczy. Więc I to i tak jest cud Boży, że sprawozdają niektóre rzeczy całkiem sensownie. No i okej. Okay. I... Skoro jest znana historia tego i oni sami odwołują się do tych czasów ZSRR, świat przecież nie, nie jest od wczoraj, to dlaczego zachodnie media tak odtrąbiają niektóre sukcesy poda, podawane przez Rostat, nie zagłębiając się nawet w treść tego miesiąc wcześniej? Skoro... A, czy, a czy kiedykolwiek zachodnie media w czasie istnienia mm -hmm. Związku Radzieckiego poddawały w e, wątpliwość wszystkie cudawianki, które oni wpisywali w swoich statystykach? Ile no to właśnie, oni nie wiem, nie wiem, to mnie interesuje, że jak nie, to jest możliwe, Zachód, nie? nie no, bo Zachód, prawda, pa, mówi jak napisali, to znaczy, że tak jest. Prawda? Wy mówicie, mm -hmm. nie ma tego i tego, a, a ktoś mówi, no ale przecież napisali, że wyprodukowali. No. Więc zobaczcie, ile czołgów wyprodukowali, ile maszyn wyprodukowali, a łożyska, no, no łożysk nie ma, no ale dobra, co się martwić, prawda, kiedy, kiedy łożyska będą. Jak Rosjanie mogli, prawda, ściągać to wszystko w jedno miejsce i próbować robić, to jak napisali, pokazali te, te super samoloty, to wszyscy wierzyli, że są, no. Jak skopiowali okay. nieszczęsnego Tupolewa a la Concorde, tylko pomyliły im się, pomyliła, nie mieli z czego zrobić poszycia odpowiedniego, no to lot Concorda, ten pierwszy, okazał się lotem, że tak powiem, koszącym tu ziemi. No ale to nie zmienia sytuacji, że potem to cholerstwo trzeszcząc, piszcząc po Federacji Rosyjskiej latało. No i tak było ze wszystkim. Słuchaj, żeby zrozumieć to, pamiętam kiedyś siedziałem w Orszy, na granicy rosyjsko-białoruskiej, i rozmawiałem sobie z ludźmi, też wspominałem, że, że najważniejsze jest, żeby cokolwiek mieć. I pamiętam wtedy Łukę, który, filmo, który wrzucił zdjęcia z jadących w zachodzącym słońcu starych kombajnów, które mają pomagać Federacji Rosyjskiej. I co było? Łukaszenka pokazywał, my mamy tak potężną gospodarkę, że musimy pomóc Federacji Rosyjskiej, bo Federacja Rosyjska sobie nie poradzi. I znowu, czy rzeczywiście nie poradziła sobie? Poradziła sobie, tylko co robili Rosjanie, kiedy trzeba było przechowywać żywność? Sypywali to wszystko na pryzmę. Nie było żadnych magazynów, bo jaką cholerę, jak zboże zarośnie z góry, prawda? to da się to przy, przetrwać, potem się wyciągnie to ze środka. No, straty są, no ale, ale da się. I w ten sposób my patrzymy na to, że potrzebne są magazyny, że potrzebne są suszarnie, że potrzebne jest wiele innych rzeczy, Natomiast ten system działa w sposób tak wydawa, wydający się dla nas absurd, tak, tak pierwotny, że oni są w stanie to przetrwać, tylko my już w ogóle nie wierzymy, że tak można postępować. Okej. Okay. Paweł, chcesz coś dodać w tej kwestii historycznej, czy przeskoczymy do nie. teraźniczości? Wiesz co, ja się chyba na tych historycznych rzeczach nie znam. Więc... No okej, okay, to y, mamy ale czerwiec. Ale sprawozdania z gospodarki były dokładnie tak, jak Paweł opisuje. Znaczy nie, no to co mówisz, to z tym się spotkałem, natomiast no ja znam to raczej troszeczkę z tego względu, że to pamiętam, nie? A jeżeli patrzę na to, co Rostat teraz publikuje, to bardzo mi się przypomina to, co było w latach 80. i te publikacje i zarówno w Polsce, jak w tym Związku Sowieckim, no wracamy, coraz bardziej wracamy, tak? Te pomysły też z nacjonalizacją, no to jest trochę też powrót do tego komunizmu, tak? Oczywiście ma to inne, inne czasy, inaczej to będzie wyglądać, czy jeżeli nawet nastąpi brak towarów w Rosji, to też inaczej będzie wyglądać niż kiedyś. Okay. To znaczy ludzie są, ludzie przyzwyczajeni są do, do życia w innych warunkach i to na pewno będzie no właśnie, bardzo tak, tak, wiesz, bo to jest inne... do tego. Dlatego ten, ten kolaps może być kompletnie, kompletnie inny i w innej formie nastąpi. Tak, bo też wiesz co, wydaje co mi się, że jest, dobije. 
taki cały czas mit i sami Rosjanie to wierzą, że tak, wierzą, że większość ludzi mieszka na Gubince. To jest nieprawda. Wierzą, że mają ogródki takie, nie wiem jak to nazwać, no przy swoich takie tych... przydomowe, nie? Przydomowe. To jest nieprawda, bo większość nie ma. Nie? No są oczywiście ci, co mają, ale ich jest mało i że tam będą ziemniaczki, cebulkę, uprawiać tą marchewkę. No i to jest nieprawda. Wierzą, że wystarczą ziemniaki, tak. I to sami Rosjanie wierzą, bo u nas też się to powiela, nie, ale jak się tak. I, i Bimber, no i to też jest nieprawda. Wiesz, wiele jest takich mitów, które są moim zdaniem, one może były prawdziwe 20-30 lat temu, ale nie teraz. Ta Rosja się jednak zmieniła. Ja chciałbym powiedzieć na swoim mhm. przykładzie, przykładzie jednego pokolenia. Moi rodzice najprawdopodobniej wiedzieli jak zasadzić ziemniaka, uprawiać ogródek i tak dalej, bo wychowali się na wsi i mieli z tym kontakt od dziecka. Natomiast ja, gdy się przeprowadzili do miasta, to jestem całkowicie pozbawiony tych odruchów. Dla mnie marchewka to jest w sklepie. Nie, nie wiem jak oporządzać grządki i tak dalej. To jest gdzieś kolejne pokolenie i w Rosji, jeżeli 20-30 lat temu większość mieszkała na wsiach, a teraz mieszka w miastach, po prostu ten cały model życiowy musiał się też zmienić. Nie? Ale paradoksalnie tak. Gubinka wytrzyma to wszystko dużo bardziej niż tam, miasta. Tam się dużo stąd nie zmieni. System, nie? Tak, i stąd system rosyjski, który widzimy, on nie, skup, nie skupia się na tych ludziach, którzy gdzieś tam są daleko, daleko, którzy muszą przetrwać w takich warunkach, w jakich działali prawda, w latach 40., 50. albo jeszcze, albo jeszcze wcześniej. Natomiast no, miasta poszły strasznie do przodu i tutaj rzeczywiście ten potencjał, potencjał oczekiwania społecznego w miastach jest dużo, gor, dużo większy i myślę, że to jest największy problem dla systemu, bo ten system zdaje sobie sprawę z tego, że kiedyś można było miasta wziąć za twarz, i nawet jak on nie miał tego ogródka czy czegoś tam, to gdzieś tam jeszcze na wsi, chociaż nie, u nich tego nie było, ale zawsze, prawda, gdzieś tam nawet na balkonie, jak w latach 80. czy 90. trzymał kury, nawet w środku Moskwy. A to już minęło, to ci ludzie tak samo tego nie zrobią. Natomiast okay. poziom buntu i odporności jest pewnie zdecydowanie niższy niż tych, którzy, którzy w latach 70., 80. wiedzieli, że dobra, ja jest jak jest, ale, ale tak ma być. I my, my i tak wyrwaliśmy się z tego końca świata, z tych kołchozów i tak dalej, wyemigrowaliśmy do tych miast, więc cieszmy się, że tu jesteśmy, bo dla nas to jest przeskok życiowy. Na plus. Tak, tylko Daniel, tak? jeszcze raz mówię. Ja podawałem jakiś czas temu, można zobaczyć, kto mieszka właśnie w dużych miastach średnich i na tej Gubince. Na Gubince mieszka mniejszość, to jest kilkadziesiąt procent. Większość mieszka w dużych miastach i średnich miastach. Potem idą takie małe miasteczka, taka typowa Gubinka, którą my znaliśmy z lat 80., nawet jak jeździliśmy do tej Rosji. No to ona jest, ale to jest powiedzmy już 20, nawet mniej, taka, wiesz, taka typowa, to co było kiedyś, tak, czyli te chaty i tak dalej, i tak dalej. One nadal no to są... powoduje, że miasta są zależne bardziej od produkcji żywnościowej i tak. ona jest zupełnie inna i to jest coś takiego. To będzie ciekawe, rolne, jeżeli nie zacznie nie... się problem z rolnictwem, nie? Tak, a jedną rzecz... Chyba, wiesz, bo nie... tutaj to tak, jedną rzecz jest. zauważyłem, bo wydawało mi się do tej pory nawet chyba do marca, że Rosja nie będzie miała problemów, natomiast zobaczyłem sobie wskaźniki, jak wyglądała produkcja rolna, no i okazało się, że oni mieli bardzo duży spadek w 2022 roku, tak, jeżeli chodzi o... A mnie to nie o... dziwi. A mnie zdziwiło, wiesz, bo, bo wydawało mi się, że wiesz co, jak co, ale tam sobie poradzą, nie? A mnie nie dziwi, bo brakuje 5 milionów ludzi, którzy najczęściej byli zatrudniani w rolnictwie. I, tak, tak. No i, to, to, co tam. Mhm. i to jest coś, co jak ja to tak, przeczytałem jest, pod koniec jest, bo, zeszłego roku, to wiecie, już bo, czułem, bo przecież Rosja, tak Rosja nie ma takiego rolnictwa, jak my rozumiemy. E, to jest tak, że niby kołchozy, powiedzmy, e, zginęły, ale tak naprawdę podstawą są potężne, wielkie latyfundia gospodarcze, mhm, które wymagały tak. robotnika rolnego. Ponieważ tam nie ma rolników, bo ich nie było, wytłukli ich skutecznie. Więc, e, więc to jest gospodarka, która jest podobna do ukraińskiej, podobna do kanadyjskiej, do różnych innych, gdzie ta obszar do zasiewu to jest 20 tysięcy hektarów, 
a nie tam 200 czy 300, bo nikt się w to nie bawi, bo to, to jest detalistą wtedy, który tam mógłby na tych 300 hektarach ewentualnie marchewkę posadzić. A prawdziwe, prawdziwy, prawdziwa to zas, ten zasów jest na potężnych latyfundiach. Tam był sprzęt, tam było wszystko i one dostarczały żywności. I teraz rzeczywiście, jak to padnie, to jeżeli się rozsypie ten poziom, no to Rosja nie, od, nie odbije się, jeżeli chodzi o oczekiwania żywnościowe. Okay. Znaczy, wiesz, nadal mają możliwości te importowe z tych krajów byłych sowieckich, tak? Bo cały czas tylko, że tam. Ale stąd ruble dodrukują? Tak. Tylko oni nie. nie wezmą. Popatrz, ile będą jeszcze brali. No, po, czy Kazachstan będzie w pewnym momencie chciał płacić, dalej kupować w rublach? Jeżeli ci ludzie zostali, nie pojechali tam. Wiłan. 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 Wiłanów nie mają. No wiesz, no teraz przechodzimy do następnego tematu, tak? Czyli co z tym dolarem i rublem. No i ja łanem, właśnie, tak? właśnie chciałem powiedzieć, że wybił nam na kalendarzu czerwiec i my ten czerwiec Nie oczekiwaliśmy. Bulina. Tak, tak. No zapowiedziała w lutym, wtedy, to był chyba luty, że starczy jej kasy na stabilizację rubla do czerwca. Tak. I Paweł, czy masz jakieś informacje, co się dzieje na rublu? To co jest w miarę stabilnie. I jeżeli chodzi o czerwiec, ja bym spodziewał się albo stabilizacji, znaczy zależy co się będzie działo tak, 4 czerwca w Wiedniu, czyli na spotkaniu OPEC, do tego jak gdyby możemy wrócić, mhm. A, no bo mamy spotkanie tych Arabii Saudyjskiej, Ros jak zwykle zresztą w Wiedniu, tak, to jest ulubione miejsce, A, dla OPEC plus, a więc Rosja plus kraje arabskie, są duże oskarżenia wobec Rosji, no o czym mówiliśmy wielokrotnie, tak? Czyli nie publikuje danych, oszukuje. No to w takim razie po co kolejne cięcia? Jeżeli Rosjanie mają się do tego nie stosować, no to wszyscy na tym stracą. No niemniej można powiedzieć niechęć Arabów do Stanów Zjednoczonych i obecnego reżimu tego saudyjskiego jest dosyć duża. Zobaczymy, co wyjdzie z tego spotkania, bo to są różne teorie. Ja, ja jak gdyby nie chcę wchodzić w, w plotki, bo są takie teorie, że faktycznie pomimo tego, że nie zapowiadają, że obniżą, to jednak obniżą, bo najświeższe informacje były takie, że obniżą, natomiast teraz znowuż pojawiły się, że może zostać to zmienione. I Dzisiaj czytałem, zaskoczyć. że jest szansa, że zostanie na tym poziomie, co była. Tak, ale powiedzmy chyba godzinę czy dwie godziny temu była znowuż plotka, no wiesz jak to z plotkami, tak? tak. Za, za dwa dni będzie znowuż co innego, nie? Któraś będzie prawdziwa pewnie, tak? A więc albo obniżą, albo pozostawią, no bo raczej nie zwiększą. Niemniej Arabowie są na pewno niezadowoleni z tego, co się dzieje. Nie wydaje mi się, żeby groziła nam wojna, która była kilka lat temu, kiedy Arabowie chcieli zrujnować Rosję i, no i zwiększali tą produkcję, próbowali tą cenę zbić. Dlaczego? No dlatego, że mieliśmy ten dołek covidowy, wszyscy to czuli, a wcześniej tą walkę rosyjsko-arabską. No teraz no te kraje jak gdyby Zatoki Perskiej nie mogą moim zdaniem sobie pozwolić na kolejną wojnę w tym momencie z Rosją, taką cenową. Niemniej na pewno są zirytowani tym, że Rosjanie nie przestrzegają układu. No i to jest jak gdyby problem. No a Rosjanie nie mogą przestrzegać układu, no bo jakby zaczęli przestrzegać układu, no to musieliby ciąć faktycznie wydobycie. No jeszcze mniejsze by mieli prawdopodobnie zyski. O... A teraz y, może ci wtrącę, bo przeczytałem hmm. dzisiaj odnośnie tego, że y, mają jakieś setki tysięcy baryłek, z którymi nie mają co zrobić i szukają gdzieś po krajach pomysłów na przechowywanie, bo u siebie też nie za bardzo mają gdzie to przechowywać. Czy możesz to potwierdzić? Tak, mogę to że potwierdzić. Się, że się od... topią własną ropą? Tak, od jakiegoś czasu mieli problem i próbowali to przerzucić, tak? I to nie jest jak gdyby no, nowa rzecz, wiesz, bo oni już mieli w zeszłym roku, potem to upłynili, potem znowuż mieli problem. Oni mają bardzo małe Słuchajcie, te stany, maga znaczy magazyny, tak, w tak. skrócie, nie za bardzo mają, a więc oni są bardzo czuli na różnego rodzaju takie wahania, no i bardzo, jakby mieli dobre stany, no to mogliby właśnie zrobić coś takiego, czyli to, co mają na przykład Chiny, stany, tak, czyli oni mają magazyny, mogliby tą ropę przetrzymać, 
no i potem ją wpuścić, jakby troszeczkę cena podskoczyła, a oni muszą jak gdyby na bieżąco na pniu z grubsza to przez, y, sprzedawać. Tam jakieś, wiesz, wykorzystanie tych irańskich tankowców, na mo- no różne pomysły. RPA, to, magazyny w RPA tak. czytałem i tak dalej. Różne właśnie y, Emiratów Arabskich, Iranu, no różne pomysły, które chodzą, natomiast no, to jest jakaś kropla w morzu potrzeb. Natomiast ja Cię zaskoczę, bo uważam, że ten rubel w czerwcu może się nawet wzmocnić. O, to wytłumacz. Dlaczego? Znaczy zobaczymy, bo są takie też przeciwstawne, mogę się tutaj zupełnie mylić, ale powiem co jak gdyby jest za tym, żeby ten rubel się wzmocnił, przynajmniej w czerwcu, dywidendy. Dlatego, że te duże przedsiębiorstwa w czerwcu będą musiały wypłacić dosyć wysokie dywidendy, a żeby wypłacić te dywidendy i to też naftowe, będą musiały sprzedać swoje dywizy. Okej, okay, natomiast ja czytałem już chyba dwie firmy zapowiedziały, że nie będą wypłacały dywidend. Tak, to prawda. Firmy próbują tego nie robić, natomiast może się okazać, że im się to nie uda bo jednak wiesz, udziałowcem większościowym jest, jest skarb państwa, no i oni mogą żądać tych dywidend, no i zostaną przy głosowaniu, wiesz, nazwalnym. Ale nie było tak w zeszłym roku, że dywidendy zostały wypłacone tylko rządowe, a reszta wstrzymana? Z Nawet jeżeli... Film? Tak, w niektórych przypadkach... Znaczy, wiesz co, to było zamienione najczęściej na podatek. Mhm. Niemniej, jeżeli zostanie... No cokolwiek, wiesz, większość firm wypłaca w czerwcu te dywidendy. Tak? No może będą to mieli zmieni... walutę? Co, co? Żeby wy... Będą mieli walutę, żeby zamienić? Yy, tak. Tak, część będą mieli. Pamiętaj, że cały czas, na przykład nawet z Indiami, oni się rozliczają w dolarach. Cały czas coś eksportują do Europy. Mhm. Pamiętajmy, że rynek jak gdyby walutowy jest płytki, tam jakakolwiek zmiana w jedną i w drugą stronę może spowodować, że polecimy po kilka procent do góry lub w dół, a więc ten czerwiec może się okazać, no zobaczymy, tak, zobaczymy ile będzie tych dywidend, zobaczymy też jak stoimy i ile oni mają w tych rupiach, bo tam też jest problem, bo wiesz, bo dolary to oni sobie sprzedadzą, nie, euro sobie sprzedadzą, nawet tych, te juany sobie e, spuszczą na rynek, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie. I tu bym, jeżeli już to patrzył na te juany, tak, że oni mogą spuścić dosyć dużo juana e, w rynku, żeby sobie wypłacić ruble. A po co te ruble? No bo dywidendy są płacone w rublach e, do, 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 dla akcjonariuszy. No jeżeli tak będzie, no to ten czerwiec może się okazać, że na Biulina ma rację. To znaczy na pewno będzie tak, że oni nie będą potrzebować sprzedaży juanów, czyli bank centralny nie będzie sprzedawał już dewiz, bo ich po prostu nie ma i może nawet zacząć gromadzić, dlatego że firmy zaczną sprzedawać pod dywidendę. Natomiast sytuacja oczywiście ta się nie powtórzy w lipcu. No okej, to to brzmi logicznie, że po prostu nie będzie Rosja interweniować, ale za nią zrobią tutaj jakby firmy pozbywając się. Tak, ale też mamy, wiesz, przeciwstawne też tendencje, bo tak, mamy cały czas sytuację taką, że nie ma odbicia w tych Chinach. Ja właśnie mam kolejne pytanie odnośnie tego, bo tak naprawdę czytałem ten artykuł, że nie mają już gdzie upchnąć tej ropy, no ale magazyny rosyjskie, magazyny chińskie też są pełne, a tam też nie ma odbicia, więc... Amerykanie chyba jeszcze nie napełnili swoich z kolei, czekają dalej na spadki. Częściowo napełnili, ale Czemu, mało. No tak, częściowo napełnili, mhm. ale jeszcze jedyni, którzy mają jakieś rezerwy do, do, do skupowania mhm, tego. Wiesz co, ale oni cały czas mają rezerwy, natomiast yy, ciekawa sytuacja... I znowu coś zaczęli grać z Wenezuelą, bo tam znowu yy, tak, tak, trochę tak. zaczęło... Ciekawa jest sytuacja w Chinach, dlatego że oni... Czekaj, to teraz mamy maj, tak. Czerwiec już. Kwiecie, już czerwiec, tak. Mhm. W maju musiałbym spojrzeć, natomiast do kwietnia, na pewno do kwietnia, cały czas kupowali więcej niż zużywali. Tak, Czyli uzupełniają. Uzupełniali. Muszę zobaczyć za maj, bo twierdzono, że w maju się może, może zmieniło, ale skoro nie było odbicia, to może w maju też było, chociaż oni zmi- niby zmniejszyli, to mieli zmniejszyć trochę w maju te zakupy, a Ale zwiększyli z Wenezueli, zobacz, bo tam jest ta informacja, że Wenezueli, Wenezuela teraz do Ameryki, do Stanów mm-hmm. miała wyeksportować całkiem sporo. 
Więc z tych bliższych rynków na Zatoce też był spokój, więc też mm. nie tak było. Mówię, ja, ja jeszcze nie patrzyłem, bo mamy dzisiaj co? 1 czerwca, tak? A więc jeszcze nie mm. mamy pełnych danych za maj. Trudno mi powiedzieć, mam za kwiecień. No, w tym kwietniu wyglądało tak, że Chińczycy cały czas zapełniali swoje magazyny ropy. W maju nie wiem, może też tak było. Ale jeżeli tak by było, ale nawet w kwietniu, to oznacza, że w tym momencie, słuchajcie, Chiny mają największe rezerwy ropy na świecie. No okej, okay. już też powoli nie mają gdzie ich składować, a Rosjanie są troszeczkę od nich uzależnieni, jakby nie patrzeć. Nie? Ten, znaczy wiesz, no jakby się uparli, to pewnie by mogli, tylko pytanie jest po co mają więcej składować, skoro mają już takie ogromne, które im zabezpieczają Wystarczą. ich na dwa lata, nie? Mhm. To, to, to już zaczyna być takie, chyba że oni coś, nie wiem, znaczy no, ja nie widzę powodu. Więc mają w tym momencie... Dwa i pół raza większe rezerwy za moment będą mieli niż Stany Zjednoczone po tym opróżnieniu. Mhm. No to co będą mieli trzy razy? No, oni po to mają te rezerwy, żeby stabilizować tą cenę, a nie żeby to... To nie jest złoto. Chyba, że tak. będą chcieli sami zbijać, ale to... Nie, nie, nie będą chcieli wiesz co zbijać. Ale kolej... No mieć... nie, bo Joan nie jest taki mocny. Oni chcą stabilizować. Oni nie chcą mieć chcą sytuacji taką, że ta ropa wejdzie na powyżej 100, bo, w te... bo przede wszystkim, wiesz, pomysł był taki. U nas, chiński, u nas odbija gospodarka, rośniemy te 5, 6, 7, a najlepiej 8%. W tym momencie tam ktoś, kraje OPEC próbują coś tam ciąć, no to my wypuszczamy tą ropę i nie pozwalamy, żeby ta ropa urosła powyżej powiedzmy z 90-100. Dzięki temu utrzymujemy cały czas wysoki wzrost gospodarczy. Tylko te wszystkie wyliczenia i te wszystkie planowania, pamiętajmy, że oni mają to, to, to jednak planowanie takie centralne, wzięły w łeb. A wzięły w łeb dlaczego? Dlatego, że cały czas nie ma odbicie w Europie i w Stanach wystarczającego. A skoro nie ma... Też jakoś tak cieniutko. Tak, tak, ale wiesz co, eksportu nie ma, bo u nich no, tym no. takim kołem napędowym jest eksport i teraz mamy dane jak gdyby z eksportu i ten eksport zaczął maleć. O, no i to jest bardzo niepokojące, co jak gdyby, wiesz, pokazuje, że co, oni na konsumpcji wewnętrznej, którą no musieliby coś robić w tym kierunku, a to jest, a to jest ciężkie, tak, to, to też jest jak gdyby proces. A więc będą musieli czekać, aż się pojawią, pojawi się odbicie w Europie i w Stanach. No, też są takie informacje, że mamy tak naprawdę może nie recesję, ale dosyć silne spowolnienie i to spowolnienie może jeszcze sobie tak troszeczkę pobyć. No zobaczymy, tak? Moim zdaniem, dopóki nie będziemy mieli jakichś silnych takich informacji, głównie ze Stanów, no to Chiny mogą mieć cały czas problem. No okej, okay. a jeżeli problem, no to nie będą kupowali ropy rosyjskiej w takich ilościach, jak kupowali przez ostatnie pół roku. Nawet Raz. mogą zacząć właśnie zmniejszać, no dlatego, że już, no ile można magazynować to, tak? Tak, no, więc, więc tu mamy jeden czynnik. Z Europy, Europa chce wprowadzić zakaz całkowity sprowadzania ropy, tak? Z Rosji. Więc tak. tu mamy drugi czynnik. Tankowce przestały być ubezpieczane i przestały być certyfikowane i to chyba 28 tankowców tej największej firmy, która przewozi rosyjską ropę, tak? To A mamy mówisz trzy... o indyjskiej, czy mówisz teraz? O, o indyjskiej, o indyjskiej tak. tej takiej, tej. to już mamy trzeci bardzo duży czynnik. Tak, ale tego akurat bym nie brał jakoś mocno pod uwagę bo myślę, że tutaj się znajdą ci, co ubezpieczą i ci, co się tym fraktem zajmą, tak? no, to jest kwestia ceny. Myślę, no że... okej, okay, no ale to wiesz, jeżeli... jeżeli... Jest jakiś kamyczek. Bo to, bo to się wszystko łączy, jeżeli nikt nie będzie chciał tej ropy kupować w takich ilościach, jak była, no to cena będzie leciała w dół. Jeżeli musisz znaleźć nowe firmy do przewożenia i, i ubezpieczania tego i tak dalej, to te firmy chcą zarobić zapewne więcej niż te poprzednie, bo ryzyko wciąż rośnie. Wchodzimy w, kolejne, w kolejną fazę, fazę sankcji wtórnych, prawda? Więc mhm. to wszystko musi się gdzieś spinać, więc to nie wróży dobrze Rosji, jeżeli chodzi o handel jej ropą. Czy się jeżeli mylę, jest... co, chodzi o handel ropą, oni są coraz bardziej skazani, jeżeli te informacje o Chinach by się utrzymały jeszcze przez kilka miesięcy, 
na przykład to odbicie nie byłoby w połowie roku, na jesieni albo na przykład późną jesienią. Bo ja cały czas stwierdzę, że ono kiedyś nastąpi, ale mogę się tutaj... Ale jak wiesz, ja już wydawało mi się, że będzie maj, czerwiec, tak? Tak, tak zresztą kiedyś mówiłem, że to odbicie może się pojawić, a potem już chyba w lutym mówiłem, że cały czas się to przesuwamy i cały czas się przesuwamy. Więc może się okazać, że przesuniemy się na zupełnie na 2024 rok, co dla Rosji byłoby tragedią. Dlaczego? Dlatego, że oni musi, byliby zdani głównie na Indie. Tak. A Indie Egipt. odbiorą tę ropę? Taką ilość? Chyba nie. Też nie są w stanie. No w pewnym momencie pewnie mówiłeś, że muszą mogą, zacząć... Oni mogą zwiększyć, tylko tam jest problem... No bo... Ale rafinerie też w pewnym momencie będą musiały być remontowane, no bo oni cały czas lecą no, na... No to, to, to znaczy w lato będzie na pewno przestój, bo oni zawsze w lato remontują to w no sierpniu. Właśnie. W Chińczycy teraz nie będą się... brali, jak Amerykanie nie, to to będzie nadpodaż tej ropy. No, no OPEC nie jest wariatami, jest jej za dużo po prostu. Wiesz, tylko że wszystkie wyliczenia zakładały bardzo duże zużycie chińskie. I te no i europejskie jakby... też, no, a tutaj jednak zobacz, że jednak też i my inaczej, i ruch jest inny, i jednak ten system zielonej energii też robi swoje. Eee, poza tym je, moim zdaniem też jeszcze sporo było e, tego, co żeśmy mówili na samym początku, czyli jednak ten ruch pomiędzy Europą a Rosją, jeżeli chodzi o samochodowy, też był ogromny, ten transportowy tirów i tak dalej. On też swoje, swoje brał. Jak to padło, no to też i zużycie zużycie tego oleju napędowego jest inne. No dobra, zmienia się trochę też przekład tych sił, jeśli chodzi o transport, no ale ten transport, no powiedzmy jednak jest, ludzie kupują, wymieniają floty, te floty są coraz bardziej, coraz mniej paliwożerne, jeżeli chodzi o, o, o ciężarówki, one też się przecież zmieniają, więc no, spada ten, 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 ta chłonność europejskiego rynku też, jeżeli chodzi o Europę. Więc ona może się nie zmienić. Wiesz co, no to, to prawda, tak? To wszystko, co mówisz, jest prawda. No i dlatego mówię, że tak naprawdę, wiesz, ostatnio... Rosja ma jak gdyby dwie nadzieje. Pierwsza, że OPEC jakoś jeszcze znowuż obetnie to, co już obciął. I że oni obetną, a Rosja się do tego nie zastosuje. To jest, to jest bardzo... Dziwna strategia, ale taka jest. No niestety, ale, to, ale to jest strategia na... Biegnę na tą ścianę głową. I druga strategia, Szczególnie, że już raz się walnąłem, ale biegnę jeszcze raz. No. Że tak. jednak to odbicie w Chinach będzie. No nie, nie ma tu, wiesz, bo albo popyt się zwiększy drastycznie, czyli Chiny, albo obetniemy podaż drastycznie, czyli jednak OPEC. No dobra, najlepiej, teraz żeby tak. Arabowie obcięli, a my nie. Paweł, no dobra, ale teraz pytanie. Jeżeli, Chinom, jeżeli Chiny mają rezerwy, które są prawie 2,5 razy większe od Stanów, mają mniej więcej na dwa lata dla siebie, i przy tej gospodarce, to teraz pytanie, czy to oznacza, że oni te rezerwy będą, trzymają właśnie na to, że ruszy im gospodarka, czy trzymają po to, żeby w pewnym momencie też wpływać na rynek ropy, jak z kolei padnie za bardzo to wszystko. No bo tak. też, jak mówisz, chcą wystabilizować Joana, więc, więc w tym momencie oni będą dostarczycielem ropy na rynek, co kompletnie wyłączy Rosję już na amen, to już będzie katastrofa dla Kremla w sposób absolutny, nawet jeżeli to będzie kilka miesięcy powiedzmy działań chińskich, a pewnie nie, nie na zasadzie, że na hura od razu, tylko rozłożą to, no to wtedy oni będą dostarczać, a nie Rosja. Znaczy Chiny oni nie będą brali od Rosji. Tak, najpotężniejszą teraz kartę, bo wyobraźmy sobie taką sytuację. OPEC o, o, ogłasza jakieś tam nawet wcięcie. I wtedy występuje jakiś minister chiński, tu gdzieś C i mówi, że oni uwalniają ileś milionów baryłek. No tak mamy wodospad, to. słuchaj, tak jak Amerykanie, tak, ale tu by był większy. Nie wiem, dwukrotnie, trzykrotnie. Ta ropa by... No rynek jak gdyby spekulacyjny by to tak podchwycił, że to byśmy, tylko czy oni to zrobią, bo to wiadomo, że byłoby no, no taki wiesz, no pocałunek śmierci dla Rosji, nie? Czy oni teraz to zrobią? Nie muszą. Natomiast kiedy oni mogliby to zrobić? Kiedy Pamiętajmy, że w Chinach jedna rzecz jest taką świętością. Wzrost gospodarczy. Ten cholerny wskaźnik u nich, jeżeli się okaże, że ten oficjalny wskaźnik, pomimo tego, że jest fałszowany, jednak zaczyna spadać. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli PKB, PKP, produkcja ta krajowa zacznie spadać, to im się włączają wszystkie ich problemy. Rynek nieruchomości, 
to, że działki są wartości przepłacone, wiesz, to, że oni nie mają jak tego spłacać, dług wewnętrzny przede wszystkim, oni mają olbrzymi problem długu wewnętrznego, nie może publicznego, nie rządowego, ale prywatnego i i nagle to, wiesz, wybuchnie im tam w twarz, więc oni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby produkt krajowy brutto zaczął, oni muszą się rozwijać, oni się muszą rozwijać szybciej niż reszta świata, bo dzięki temu no mogą pewne rzeczy zachować. Ale ktoś tak? to od nich musi kupić. No jak masz Tak, spowolnienie, dlatego wiesz, no to no, jeżeli, są w pułapce. Jeżeli byłby w ten wskaźnik PKB zagrożony, to na pewno by zrobili bardzo silne właśnie dezinflacyjne jakieś ruchy, czyli próba no, uwolnienia tych rezerw, tak, cokolwiek takiego, no co by spowodowało, że ich produkty byłyby bardziej konkurenc- jeszcze bardziej konkurencyjne. Tak? Czyli nie tylko cena samych produktów, ale też pewnie spadek kosztów frachtu, no bo to też by się Wszystkiego. Tak. Bo by jednak mazut... Yy... Wszystkiego, tak. Yy, natomiast wiesz, no jeszcze taki, takiej sytuacji nie mamy, tak? Oni cały czas, wiesz, Chińczycy liczą, bo im tam z tych yy, swoich Excelowych tabelek wychodziło, że w czerwcu mieli się w maju, w kwietniu już mieli się odbijać, no i tylko wiesz, mówią, dobra, to się przesunęło, wcześniej Wcześniej zwalali na COVID, tak? Pamiętasz, tak? Styczeń, luty, marzec, COVID. Ale nie? ostatnio znowu mówili, że jest jakaś druga fala, czy trzecia fala COVID-u ich znowu dopadła i że teraz znowu mają słyszałem. problemy, że znowu mają problemy, bo jest jakieś odbicie COVID-owe. To już się pojawiało u nich tam w przestrzeni tych, tych, tych ich agencji, że teraz mają znowu jakieś tam problemy i trzeba, o to, trzeba pilnować tego wszystkiego. Tak. Nie taka skala, nie taki problem, ale, ale że gdzieś tam się znowu pojawił. Tak, tu ludzie piszą właśnie o tym rynku nieruchomości. No to jest jeden z większych, z większych problemów, że jest nie do naprawienia. No wydaje się, że będzie trudno do naprawienia. Tak? To jest prawda, kiedyś to może wybuchnąć. Zobaczymy kiedy, natomiast no, jeżeli oni cały czas będą uciekać do przodu, to może to nie wybuchnie. No. Czy oni zaczynają burzyć i budować od nowa? To jest też pod hasłem, że coś jest źle zbudowane, że nie pasuje i tak dalej, to przecież wyburzają masę tych nowych bloków. Ja wiesz co, z tym wyburzaniem to nie jest problem. Chodzi o rynek ten nieruchomości i rynek, rynek ten kredytowy. Tak, to jest problem. A panowie, bo jak już jesteśmy przy Chinach i, i Indiach i tak dalej, e, to co e, teraz e, Unia Europejska, Stany planują e, pracę nad e, wdrożeniem sankcji wtórnych na firmy, mm-hmm. które współpracują. E, jakie firmy są zagrożone i czy właśnie e, firmy chińskie, indyjskie Mogą to jakoś odczuć firmy, czy może już nawet całe państwa? Jak to, Paweł, oceniasz tam ekonomicznie? Wiesz co, myślę, że pierwszy taki... Znaczy wszystkie firmy są zagrożone, bo tam są jak gdyby... Jest to na trzech jak gdyby aspektach. Pierwszy, no to trzeba liczyć się na takim aspekcie rządowym. Drugi na aspekcie związanym z Ministerstwem Skarbu, ale trzeci, najgroźniejszy czyli sankcje, które są realizowane, czy które są sprawdzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, które trochę jest takim państwem w państwie i może nawet czasami postąpić wbrew wbrew amerykańskiemu rządowi. Natomiast te pierwsze sankcje, na przykład te rządowe, no to liczyłbym się, że te kraje, które nie są przez Stany Zjednoczone lubiane, czyli w tym momencie Iran, Mm-hmm. Tak, tam trzeba liczyć się kolejnych sankcji, wiesz, no tak, wszyscy będą na tym Iranie psy wieszać, no bo jest trochę taki, wiesz, wygodny chłopak do bicia. Okay. Indii chyba no, nie ruszą. Niedemokratyczny, no wiesz, tam dużo możesz wymienić, tak, wiesz, te kobiety, dokuczają tym kobietom, czy, 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 czy jakieś inne dziwne rzeczy robią, wysyłają tą broń do Rosji, nie, no to, to jak gdyby sporo. Następny kraj, który jest jednak w kolejce, no to jest RPA. Okej, okay. i coś jest... widziałem, że oni się zaczęli chyba troszeczkę lękać. Tak. tak, bo Bank Centralny RPA wydał jak gdyby ostrzeżenie oficjalne już, że sankcje są realne. Mm-hmm. To tak jakby Bank NBP wydał, wiesz, informację, czy Bank Rosyjski, że jakieś sankcje, tak? Nie? No to jest dosyć takie już... Nie na zasadzie, że może kiedyś, tylko że trzeba się liczyć i oni już nawet zrobili scenariusz nad to, pod to, tak? O, o. Czyli wiesz, jak ta gospodarka ma się zachować, jak właśnie stabilizować walutę i tak dalej, i tak dalej. No mhm. ale to dla RPA 
w zależności oczywiście jak silne te byłyby sankcje, no to byłby bardzo duży cios. Okay. Gospodarka RPA od wielu lat no, boryka się z różnego rodzaju problemami i nie tylko gospodarka. No tam mamy potężny odpływ tych wszystkich ludzi, którzy wcześniej mieli swoje firmy, wszystko i rzeczywiście no, odpływ, ci, którzy zostają, to nie są, nie są w stanie poprowadzić wielu projektów, więc tak. za chwilę okaże się, że Namibia będzie pomagać żywnościowo dla RPA, bo oni już są na tym etapie. No Czyli wiesz, tam mają problem żywność... wiesz, z przestępczością, no jest wiele, tak, masa, 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 masa problemów. Jeżeli Ale idą w wesz... kierunku właśnie Ugandy i takich innych. Tak, niestety e... idą z kraju, powiedzmy, który był zaliczany nawet kiedyś do krajów rozwiniętych, tak? To kraju, Słuchajcie panowie, bo rozwijamy. zaczynamy Afrykę i prośba do, do oglądających i słuchających, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie osobny odcinek z tymi dwoma panami o afrykańskich krajach, bo myślę, że to będzie ciekawe. Natomiast tu jest nowy temat rzeka, który pewnie byśmy prowadzili kolejną godzinę, mm -hmm. mamy 2.25. Eee, Dobrze, no. no to, to po prostu nie, nie, nie płyńmy tam. Eee, skupmy się może po prostu, e, bo Paweł wymieniłeś aspekt rządowy, a były jeszcze dwa kolejne. Tak. No. Drugi aspekt, no to mamy ten Ministerstwo Skarbu, które już było bardzo aktywne, jeżeli chodzi o takie kraje jak Turcja, Armenia, Kazachstan. Ale to, co teraz... jeździli ci przedstawiciele tak. i. Mhm. Tak, ale to, co najbardziej bym się obawiał i firmy się mogą obawiać, to jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Bo tam się może okazać, że oni nie będą w ogóle. No bo jak Ministerstwo Skarbu czy rząd, no to trochę jednak liczy się z pewnymi, jakby to powiedzieć, realiami geopolitycznymi o grą interesów, takie i tam mhm. jakieś inne. A Ministerstwo po prostu Sprawiedliwości zobaczy, że ktoś. Komboje który... przyjeżdżają szeryf i. Tak, i coś złamał i jakiś bank wtedy na przykład niemiecki może dostać. Albo Myślę, że tutaj mają dosyć na ten moment zielone światło i liczyłbym się oczywiście, że najpierw te kraje na przykład były sowieckie, bo to już takie informacje dochodzą, że różnego rodzaju ograniczenia i sankcje na te firmy zostaną wprowadzone. Natomiast no, liczyłbym, że od połowy roku 2023 ponieważ no, tam był taki briefing tego Ministerstwa Sprawiedliwości. Oni zapowiadali, wiesz, na przykład tą kontrolę na tych handlu i oni nawet wskazywali, tak, że, tak, że te kraje europejskie to jeszcze spoko, ale wskazywali, że różnego rodzaju kraje i co ciekawe, z, faktycznie tam, gdzie mamy największe takie, wiesz, przewały, czyli Emiraty Arabskie, mhm. a RPA, wskazywali różnego rodzaju spółki, wskazywali spółki właśnie z Kazachstanu, wiesz, z Armenii, tak, gdzie faktycznie no, te sankcje są omijane, tak, a mhm. więc z Arabii Saudyjskiej też i może się okazać, że, no, że te firmy w którymś momencie zostaną wpisane na tą listę, a jeżeli zostaną wpisane na listę, to, to, to Ministerstwa Sprawiedliwości, to tak jak z amerykańską skarbówką, no tutaj nie będzie litości i nawet prezydent nic nie będzie mógł zrobić. Okej. Okay. O, to, to brzmi bardzo ciekawie. I mówisz, że kiedy ruszają z, tą z tym drugim pakietem, to już jest yy, Nie, oni już ruszyli. Oni już ruszyli, okay. ruszyli wiesz co, w koniec kwietnia, początek maja. Mm -hmm. Tam weszła ustawa. No i tak naprawdę teraz oni jeszcze mówili, że na przykład handel e, kryptowalutami będą przyglądać się. A, a pamiętaj, że to Ministerstwo Sprawiedliwości ma, kurczę, straszne duże, moż, w mojej ocenie, możliwości jak na Stany Zjednoczone. To nie jest tak jak Ministerstwo Sprawiedliwości, nie wiem, w Polsce czy gdzieś. Mhm. Tak, Oni mogą wydać różnego rodzaju rozporządzenia i nawet w ramach tego rozporządzenia no, mogą być ścigani ludzie na całym świecie. Tak? To... Okej. Okay. Okej, okay, to, to pytanie do profesora. W takim razie, no bo to nie jest pierwszy przypadek, gdy na kraj nakładane są sankcje. Te sytuacje mieliśmy w Wenezueli, w Iranie i tak dalej. Jak to dotychczas wyglądało z tymi sankcjami? Jak one działały? Jak kraje sobie radziły pod sankcjami? I czy teraz to, co się dzieje z Rosją, wygląda inaczej niż historycznie w poprzednich takich większych rozgrywkach, czy, czy mamy po prostu ten sam schemat? 
Jak to, jak to wygląda? Znaczy, są, nie ma takiego samego schematu zawsze na sankcjach, bo to zależy jeszcze kto i w jaki sposób nakładał. E, mhm. W przypadku Iranu no to mieliśmy sytuację taką, że im więcej Amerykanie cisnęli, tym bardziej próbowali też jakoś przymusić Europę, ale Europa nie zawsze była chętna. Irańczycy potrafili sprytnie rozgrywać wiele krajów. Na Iran nałożono masę sankcji przeróżnych, od, od ekonomicznych po, po społeczne i tak dalej. A i tak okazywało się, że to nie, po, nie doprowadziło do upadku tak jak się chciało. Ponieważ no, sankcje mają to do siebie, że jeżeli naprawdę nas bolą, to teoretycznie bolą też przeciwnika inaczej się nie da, ale mamy, mamy globalną gospodarkę, no nie da się nałożyć, zmusić całego świata na objęcie sankcjami i tutaj nie ma zmiłu się, no popatrzmy na Koreę Północną, ile żeśmy kombinowali różnych rzeczy, a widzimy, że masa sprzętu przyjeżdżała, trafiała do Kimów i tak dalej. Im jest trudniej, tym jest większy zysk, im jest większy zysk, tym więcej różnego rodzaju firm pojawia się, które chcą to obejść, by na tym zarobić. Rosja jest w zupełnie innej sytuacji, bo w zasadzie żadne z państw w taki sposób nie rozpoczęło działań wojennych, jak, jak Rosja teraz. A i tak okazało się, że te sankcje wcale nie, nie były aż tak, znaczy były długofalowe, ale znowu Rosja jest za wielka na sankcje w wielu miejscach. I Wenezuela miała sankcje, a jednocześnie no, nikt nie zarżnie Wenezueli, no bo z kolei e, wszyscy widzą te marsze ludzi, którzy wieją stamtąd setkami tysięcy i maszerują w kierunku przez Meksyk, w kierunku Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Więc znowu e, jest tak, że no, nie ma co ryzykować, żeby, żeby dobić. No bo cała zabawa w sankcjach jest taka, albo, e, albo mamy dobić, i rzeczywiście złamać jakieś państwo, albo mamy tylko wpływać. Historycznie w zasadzie myśmy nie chcieli żadnego z państw dobić. Zawsze kiedy było źle, to pojawiała się taka, taki, taka sytuacja, że no spróbujmy jednak troszkę odpuścić, no bo to prawa człowieka, bo sytuacja, bo jakieś nieszczęścia gospodarcze, bo, jak, bo dzieci mają problemy z żywnością, bo brakuje mleka, a to, to spowodowało, że przy okazji robiono, prawda, pod tym mlekiem jeździło coś zupełnie innego. No i mieliśmy takie łagodne sankcje do grudnia zeszłego roku. A czy uważacie, że w tym momencie to jest już łagodne? dobić? Nie, nie były łagodne, tylko po prostu... Nie da się, znaczy Rosja jest, znaczy Rosja jest za duża, nie wiem Paweł, może ty masz jakąś inną wersję, ale moim zdaniem Rosja jest za duża, by, by można było w grupie nawet 20-30 państw rzeczywiście ją tymi sankcjami zadusić, bo jeżeli Chiny nie chcą, a dwie trzecie Rosji jest na kontynencie azjatyckim, to jaką mamy, jaki mamy siłę wpływu? Nie da się. Jeżeli z kolei byśmy chcieli zadusić Rosję sankcjami, no to pamiętajmy o skutkach. Znowu jest kluczem to, czy jeżeli, czy jeżeli sankcje dobiją gospodarkę, to my osiągniemy to, co chcemy. Czy państwo, które jest zdestabilizowane lub jest państwem dysfunkcyjnym, a jest objęte sankcjami, jeżeli te sankcje jeszcze bardziej pogrążą te państwo w kryzysie, to rozwiążą problem dysfunkcji czy nie? I na tym, pole, na tym zyskują wszyscy dyktatorzy, którzy bez żadnego problemu mogą sobie rzucić los swoich społeczeństw na, e, prawda, na szali tych sankcji i w ostatecznym rachunku kraje demokratyczne, także pod naciskiem opinii publicznej, opinii społecznej, wewnętrznej nie tylko, starają się gdzieś tam odblokowywać różne obszary. A jak odblokowujemy, no to każde z tych państw uzyskuje ten kluczowy efekt, jakim jest prawda, przerwanie tego pasma duszenia, jak w wrestlingu. Więc, więc Rosja jest krajem, który ma pod górkę, będzie miała ciężko, doskonale wie, bo to jest właśnie to, że Rosjanie są gotowi poświęcić swoje społeczeństwo, żeby... Gorzej było Unii Europejskiej, Europie, która te sankcje stosuje. Ciągle chyba jeszcze z uporem maniaka wierząc, że jednak to społeczeństwa europejskie szybciej sobie odpuszczą 
niż, da, niż prawda, wkurzy się społeczeństwo rosyjskie, które jest objęte tym wszystkim. Tak, tylko tu jest jeden problem, wiesz, który ja mówiłem w zeszłym roku i wyszło, że nieskromnie powiem, że miałem rację. Czyli szantaż energetyczny. Nie udał się. Europa bardzo dostała po dupie, ale wyszła z tego zwycięsko. Zmiany I... klimatu pomogły. Dobra, no nieważne. Tak. Dobra, nieważne, co nie, ale możemy mówić. było, no po prostu nie uczmy się. Gdyby przyszła 30-stopniowa zima, to bolałoby bardziej. No ale nie było w tej zimie od 20 no lat 30-stopniowej, tak? A więc to no mogli więc Rosjanie przewidzieć, że kurna, nie będzie tej zimy. No liczenie no, na to, że zimno, nie będzie mieć 30, tak? No to jest trochę naiwne, sam przyznasz. Nie, ale no niezależnie, słuchaj. No i wiesz, jest taki problem, który zresztą obserwujecie, nawet w Polsce. Rozmawiam ostatnio z Hiszpanami, z Francuzami. Wszyscy się przyzwyczaili, że ta wojna gdzieś jest, gdzieś tam. Już nawet nikt nie pamięta, że to, bo jeszcze może kiedyś się interesowali, ale teraz, że gdzieś na Ukrainie, że tam Ukraińcy to chyba jakąś ofensywę szykują, ale z grubsza mają na to wywalone. Czego oni się obawiali? Obawiali się tego faktycznie Europejczycy, moim zdaniem, szantażu, jakichś problemów, jakiejś, jakiejś olbrzymiej recesji. I to, co Rosjanie tam, ta propaganda, to trafiało wtedy, w zeszłym mhm. roku, na taki dobry grunt, tak? Natomiast, no teraz... Może nie ponieważ... komiki, ale... ale nie no tak, ale wiesz, ponieważ jest failed tego, no to mamy teraz bardzo duży, Rosjanie mają bardzo duży problem, bo no trochę to jest jak z tym straszeniem tą bromnią atomową, nie? Czyli co, teraz będą straszyć, że a, w zeszłym roku nie wyszło, ale w tym roku, jak was przyciśniemy, no ale już was, od was nie kupujemy. To co nas przyciśniecie, rozumiesz, nie? I Europa wyszła z tego, nawet to nie o to chodzi, że zwycięsko, tylko e, no po prostu... Sprawdziła blef. Handlować. Tak, ten blef, tak, bo jakby ja, ja mówiłem, że to był błąd Putina, bo e, Putin ogólnie ten reżim próbował tak e, all in, jak w pokerze, tak? Dobra, wchodzimy. Jakby oni to stopniowali, tak samo jakby, wiesz, nie wchodzili na Ukrainę, tylko tak więcej by zyskali. I tu tak samo, jeżeli by ten był szantaż energetyczny, ale on by się utrzymywał nie na zasadzie takiej, że zmuszamy was do płacenia w rublach, że zmniejszamy te dostawy, tak, tylko cały czas by się... I nawet ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że jeszcze w tym roku byśmy mieli wysokie ceny gazu i ropy, i cały czas byśmy dyskutowali, Bo że nie możemy odciąć. I, I trudno byłoby nam prawda. Tak, że nie możemy, wrócić, Niemcy by tak. mówili, jednak nie możemy zrezygnować z tego gazu, zobaczcie, nie, no bo ile bierzemy i tak dalej, i tak dalej. Ale ponieważ to już wszystko się wydarzyło, no to jest takie pytanie trochę, no dobrze, no to co Rosja gospodarczo może teraz, jakie kuku zrobić Europie? No co? No w tym Zamknie, momencie w sumie nie widzę. Tak wy, wyłączy ten, wiesz, kurek z gazem, no to Węgry padną tam, nie? I połowa Europy będzie się cieszyć, nie? że tam wiesz, że, że, że Orbana może na taczkach wyniosą. Co, przestanie dostarczać ropę? No ale dostarcza w tym momencie tylko do Bułgarii, tak? plus, te gazy, plus te rurociągi znowuż tam, yy, Austria, Węgry i tak dalej. No to znowuż, tak? No to jest tam jakiś mały procent. Yy, zresztą sama Europa mówi, że może zrezygnujmy zupełnie, nie? A więc w tym momencie już te surowce nie są. No to, no to co? Co Rosja jeszcze eksportuje w tym? Wie, wie, wiesz o co chodzi, tak? No nie, już tak, no, przełożenie... mogą szantażować uranem, no ale Niemcy wyłączyli elektrownię. Atomu, elektrownię. No, znowu... Kazachstan ma największe złoża uranu, więc tak naprawdę no. wystarczy się dogadać z Kazachstanem. Tak, i, wiesz, i w tym ekspert. momencie, jak pogadasz z tymi ten, no to, to ta Rosja sobie tam niech robi tą wojnę jeszcze 2-3 lata. My mamy na to wywalone, bo mam, oni już się wszyscy zaczynają myśleć o innych problemach, tak? które dotyczą Europy, e, tego, że z firmy się przenoszą do Stanów, jak uruchomić tu przem, Różne inne rzeczy są dyskutowane, a ta Rosja tak schodzi wiesz, na taki dalszy plan. I to jest największe zagrożenie dla Rosji. Bo ile w zeszłym roku byli na takim wiesz, top, top, wszyscy mówili o nich, co Rosja zrobi, a może zaatakuje bronią atomową, a może wyłączy ten kurek z gazem, a może przestanie wysyłać tą ropę, a może coś tam, a może węgiel. No i w tym momencie nie ma nic. I to jest najgorsze, co mogło się Rosji moim zdaniem przytrafić, bo przez to te lobby rosyjskie, które tam straszyło, no jest ten najważniejszy oręż im wytrocony. No teraz co, będą mówić, że no Rosja się ma świetnie tam wzrastać. No to tam 
ogóle nie chce wzrasta tam jakieś produkcja tych czołgów, mamy to w dupie, tak? Rozumiesz, Rosja, tak? W, Rosja wymaszerowała z Europy. Gospodarczo, tak. politycznie de facto wyniosła się, przeniosła się na ten, na ten wschód. Gdzie ale, jest okazało, graczem numer 3? Gdzie jest graczem numer 3? A okazało 3? się, że faktycznie na Europę uznała. No dobra, ale chłopaki, chcieliście tam, no to spoko. Tylko Aha, jest jeszcze Japonia, przecież. dobra. Okay, sorry. Japonia, Indonezja, tak, tak, Wietnam. Tak, tak, tak. tak, tak. Po prostu te, dobra, tak, tak, to w dziesiątce. Australia, się może no, no, no. Azja to Australia to ten, Australia osobna, nie? Tak no, z Azją jednak tam, wiesz, są bliskie. No, okay, tak, tak, no, no. no ale w każdym bądź razie, wiesz, nawet jak na Azję, no to wiesz, jednak ta Rosja jeszcze powiedzmy e, kiedyś, no i szczególnie w 2021, drugim, no dla Europy była ważna. Przecież kto chciał budować tutaj ten pokój od władzy, bo y, te, 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 ten ten system pokojowy od Lizbony po Władywostok i tak dalej, i tak dalej. Różnego rodzaju pomysły. Nie? No teraz, ponieważ im, jeszcze raz, im słabsze będą te więzy gospodarcze, no tym ten wpływ Rosji, nawet jeżeli będzie opłacać nie wiadomo ile osób, no to będzie słabszy, no bo te firmy nawet niemieckie no powiedzą, no dobrze, no nawet byśmy chcieli, no ale to my teraz z Algierii bierzemy jakieś rzeczy, My tu wysyłamy Chiny, ten owszem, ten paradoks, ale Rosja... Paradoks globalnej gospodarki. Z jednej strony ono chroniło częściowo Rosję przed sankcjami, tak. ta globalna gospodarka, a z drugiej strony globalna gospodarka spowodowała, że po prostu Europa ze swoją kasą, ze swoimi możliwościami po prostu poprzepinała yy, prawda, kabelki w cudzysłowie w sieci dostaw yy, i ruch jest zupełnie inny, a tam a oni zostali w rękownocniku, bo Stop. teraz... Ci którzy, się, ci, którzy zarabiają teraz na Europie, no co, odpuszczą sobie? Nikt nie odpuści sobie, bo to zbyt wielki zysk jest. Stąd moje pytanie właśnie było, czy w historii gdzieś tam po, wcześniejszych sankcji było to na taką skalę i, nie. By, i będzie to nie. tak odczuwalne, nie? bo wydaje mi się, że Rosja przelicytowała, ilość sankcji jest większa niż trzech chyba kolejnych krajów razem wziętych, a co najgorsze, sama odpuściła swojego największego klienta, jakim była Europa surowcowo, yy, yy, turystycznie. No, no, Co, na szczęście z, 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 Rosjanie, z jak to mawiają Ukraińcy, na szczęście Rosjanie w tym momencie okazali się tak głupi, że myśleli, że są potęgą. Bo to była reakcja kogoś, komu się wydawało, że on jest potęgą gospodarczą, rzeczywiście trzyma Europę za gardło i nie będzie tam grzecznie po trochę tam dusił, czy tam trzymał i mówił, że to tak nie wypada, tylko sobie ściśnie. No i okazało się, że no, nic z tego nie wyszło, bo, bo, bo wcale nie byli taką potęgą. Jak się ułożyło to wszystko, no to, to, to ta potęga okazała się mitem, także ta potęga zależności gospodarczej, bo, bo bardziej Rosjanie byli zależni w pewnym momencie, bo oni nie mają opcji, niż Europa, która ma opcję, bo Europa cały czas nie ma tej opcji, tylko po co realizować opcje droższe, jeżeli możemy cały czas pompować od tego, który stale nam to dostarczał tanio, bez problemów, bez tankowców, bez inwestycji i tak dalej. Więc, więc te, te możliwości, które były, po prostu zostały uruchomione. Popatrz, jak szybko te wszystkie, te wszystkie gazoporty, nawet przenośne były postawione jak momentalnie zaczęły się łącza, interkonektory, jak to się zmienia, jak się zmieniały połączenia, ten, połączenia energetyczne, jak się zmieniały momentalnie, jak szybko żeśmy z państwami bałtyckimi w końcu uzgodnili ten system energetyczny, jak szybko Ukraińcy wpięli się w system energetyczny europejski, jak linie kolejowe dostarczając między linie mocy, jak, szybko... jak między Polską a Ukrainą, jak te projekty Dokładnie, plus, plus powiedzmy szczerze, nie wiem ile, może Paweł powie, że się mylę. Moim zdaniem Rosjanie uderzyli w momencie, w którym się wydawało mu im, że jest świetnie, bo prawda, świat wychodzi z COVID-u, bo jest słaby. I tak myślę, że na to kalkulowali Rosjanie. Tylko paradoks polegał na tym, że ten świat wychodząc z COVID-u rozpaczliwie potrzebował bodźca, żeby zacząć z powrotem handlować. Były potężne moce. One były uśpione, bo po prostu to wszystko zamarło. Więc w tym momencie, jak taki jeden gracz mówi, ja zabieram swoje zabawki, no to reszta po prostu weszła bez trzymanki w to. A ja mam mhm. pytanie do Was, a nie uważacie, że po covid kraje, państwa wyszły silniejsze? Lepsza organizacja, praca zdalna, nie. 
w jakiś sposób poradzenie sobie z presją, poradzenie sobie właśnie z tymi lockdownami i tak dalej, no bo w tym momencie mieliśmy tak jakby szkołę przetrwania i ona, to co mieliśmy chaosem w pierwszych latach pandemii, to później gdy wybuchła wojna, to pewne procedury działania pod wpływem kryzysu były już w jakiś sposób może przerobione. Dobre decyzje, złe decyzje, to jest warte, to jest Ale niewarte. ekonomicznie żeśmy zwolnili i ekonomicznie, nie, ekonomicznie tak, Europa okay. zwolniła bardzo mocno. Spadło zapotrzebowanie na energię, spadło zapotrzebowanie Dobrze. na ropę. Przecież cały ten Część ekonomiczna, zamarł. ale część taka odporności. No tak, ale z czym Rosjanie maszyny? zagrali? Rosjanie odcięli się od surowców energetycznych, które akurat były w dołku. Bo mhm. oni się odcinali na górce, gdzie byłaby potężne potrzeby, prawda, ogromny rozwój gospodarczy, potężne przyspieszenie, w tym momencie potrzebujemy sprzętu ludzi, potrzebujemy energii, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej i oni mówią, sorry, ciach, nie będzie tej ropy. A oni cieli na dołach, których nigdy historycznie nie było, bo nagle Europa na pół roku stanęła. Tak samo Chiny, tak samo wszyscy, oni, oni popełnili to samobójstwo energetyczne, kiedy cały świat był w dol, największym dole kryzysowym, jaki tylko był. No i zostali wycięci. I na ja się zgadzam, zgadzam z Danielem. Mhm. Problem, tak naprawdę Europa ma większe problemy związane z COVID-em. Znaczy to, co teraz obserwujemy i nawet świat, można powiedzieć, niż z tą wojną. Mhm. Tak, czyli te problemy, które gdzieś cały czas się toczą, to takie, wiesz, były odroczone problemy, które się pojawiły w covid z którymi sobie nie rozwiązali, nie daliśmy rady, tylko je zalaliśmy pieniędzmi, tak? Mm-hmm. No i wiesz, na przykład ta inflacja, która była, no to jeżeli bym patrzył, no to wpływ covidowy jest o wiele większy jednak niż nawet ten szantaż energetyczny. Przerwanie łańcuchów dostaw, ta deglobalizacja, wojna Chiny, USA, przecież jakby covidu nie było zupełnie, ten świat by inaczej wyglądał, tak? Ja tutaj nie mówię, że COVID wywołały Chiny, tak, bo ktoś jeszcze ma... Tylko chodzi mi o to, że to, co się wydarzyło, no spowodowało to, że mamy taki decoupling, mamy różnego rodzaju zatrzymanie tej globalizacji albo zmianę tego kierunku. I jak patrzymy z punktu właśnie ekonomicznego, no to cały czas obserwujemy różnego rodzaju skutki tego COVID-u tej pandemii. Tak? I tu nie chodzi o to, że znowu, że to jest pan... tylko po prostu pewnych działań, które podjęto w pandemii, no które no, w mojej ocenie jeszcze będziemy odczuwać przez kilka lat. A to, oczywiście to jest też... słodzenie gospodarki teraz potrzebne z powodu mm-hmm. tego wywalenia tej forsy wpływa też na to, że, że ten ob- obsów jest w Chinach. No tak, tak, no. tak, 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 dokładnie tak. Wiesz, tylko jeszcze pamiętajmy, że gospodarka rosyjska, i o tym często też mówiłem, no też przeżyła COVID i to potężnie, tak? Przecież oni na tym nie zyskali. Proszę. To, to ja jeszcze mam e, temat. Schłodzenie gospodarki. Gdyby nie COVID, to te gospodarki by były rozpędzone i gdyby Rosja przycięła ten gaz, to my byśmy przyjęli to mocniej. Wydaje mi się, że mogłoby brakować nam ropy, gazu. Mówiłem właśnie, że gdybyśmy no, byli że... na topie rozwoju, to oberwalibyśmy tak. dużo mocniej. Tak wiesz, jest. no to jest teraz, wiesz, dywagujemy, nie wiemy jakby było, tak? Jednak wiesz, ta gospodarka niby po tym covid odbijała, ale to odbicie też nie było takie, wiesz, mocno, mocno silne. Już nie czaiła się, ta, już jak gdyby, wiesz, było to odbicie, ale już gdzieś wszyscy mieli, że chyba ono nie jest takie mocne i że ta recesja nastąpi, a jeszcze ten szantaż i to, to tylko przyspieszyło to, co było moim zdaniem nieuniknione. Tak? Czyli wywołanie tej inflacji, to jeszcze podbiło to. Wbrew pozorom Rosja no nie wybrała dobrego momentu. Znaczy ogólnie bardzo dużo złych de- decyzji. Tu, tu co Daniel powiedział jest dużo racji. Rosjanie mają jakiś taki gen głupoty, tak? Przynajmniej ten reżim. Możemy go nazywać, nie wiem, tam chyba Rafał Wolski kiedyś mówił o tym, jeżeli chodzi o te rzeczy militarne. No jeżeli chodzi o gospodarkę, no obserwujemy dokładnie to samo, tak? Czyli wiesz, takie zupełnie, nawet nie chodzi, że błędne decyzje, no ale takie idiotyczne, tak? Ten szantaż energetyczny jest tego przykładem, nie? Bo... Trochę mi się przypomina bajka Nowe Szaty Króla. 
że, że wiecie, on tam mówił, że wmówili mu, że jest taki świetny i że ten płaszcz jest niewidzialny i tak dalej, coś tam. I, i później Co? wszyscy się zaczęli Rosja, z niego śmiać. Ta Rosja, nie? gdyby zaczęła tą wojnę e, gdzieś tak z 8-10 lat temu, kiedy Putin nie miał, nie był takim dyktatorem, ten układ sił u, na Kremlu był inny, to ona być może że zupełnie reagowałaby inaczej, inaczej mógłby reagować Gazprom, inaczej by wiele innych elementów Rosji reagowało. E, natomiast Rosja rzeczywiście zareagowała w ten sposób, dlatego że Putin po prostu ze swoimi paranojami narzucił absolutnie wszystko w decyzyjnie. I to pogrążyło, bo on jest po prostu tym grabarzem ze swoimi paranojami. Okej, okay, panowie, chyba zrobiliśmy wszystko. Zrobiliśmy się... Chyba, że Martini macie jeszcze. Czekaj, bo oni chyba Co zdjęcia wrzucili, czy tak zamarli w takiej pozie. Nie, A czekaliśmy nie, spokojnie nie, nie. na to. A Martin? <laughs> Martin jest zdziwiony. <laughs> tak, Martin jest zdziwiony. Ja widzę, że wam się super, super rozmowa kleiła, to widać. Ludzie cały czas byli w podobnych ilościach na kanale, więc jest fajnie. Mam nadzieję, że wszystkie trzy kanały dobrze w tym wszystkim zafunkcjonowały. Nawet jeżeli Martin czuje się teraz zmrożony, nie, nie, już bez kamerki zostało coś, wiesz, na... A, zdjęcia zostawiłeś. Okej. No chyba, że, no chyba, że. No to panowie, którzy dołączyli, dwa słowa na pożegnanie, my też się żegnamy i zamykamy temat. No cóż, ta wojna, nie da się jej rozpatrywać bez ekonomii. Ekonomia ma na nią wpływ większy, coraz większy, bym powiedział, im dłużej ona trwa, bo nie da się inaczej. Rosja strzela sobie z coraz większych kalibrów w swoje kończyny. Niedługo zostanie tylko sam samowar, jak to mówi Marek Meissner, ani rąga, ani nóg. To im się może zdarzyć, chyba że się jorgną i coś z tym zrobią, a przede wszystkim no, zmienią swoje podejście do życia świata i sąsiadów. A to szybko nie nastąpi. Martin? Co mogę więcej dodać? No, nic no, więcej żyjesz, niż... Żyjesz. Żyję, no oczywiście, żyjesz. że żyję. Cały czas słuchałem. Czekam, czekam na odcinek z Afryką. No nie, byłby ciekawy. To, ja ja wyłapałem, że można to oddzielić i zrobić spin-off z tego taki, wiecie, serialowy. Można serialowe. byłoby jak najbardziej, bo to jest bardzo ciekawy w sumie rejon i bardzo fajna ścieżka. Ale mówimy o której Afryce? Jako całość, czy tylko północna? Nie, rady, całość to zginiemy. Nie, całość, jak całość, całość, właśnie. <laughs> Czyli tym razem ile Afryka, Afryka Północna, tak? <laughs> A to ja nawet wiem, kogo trzeba za, zaprosić, jakbyśmy chcieli o Afryce porozmawiać. Mamy takiego jednego eksperta na Twitterze od Afryki. Myślę, o, kilku że. Jest. Tak, kilku, tak. Kilku. No, ale to ja. Wiesz, bo to jest cały problem, że potrzebujemy eksperta od France Afrique, od Afryki tej. No dobra. Od Lewantu, Afryka to już od, jest w ogóle księżyc. Tu od Lewantu, od subsaharyjskiej i tak dalej. No. Tak, więc jeżeli chcecie posłuchać już ekstremalnie o polityce i gospodarce Afryki, to spróbujemy zdobyć ludzi, którzy nam o tym opowiedzą. Afrykę Oren, na ile odcinki na odcinki. Na Afrykę? Nie, nie da się inaczej. Okay. Pytanie, póki jest o czym mówić z, z Rosją, to bazujmy na tym, jak już nie będzie o czym mówić, to wtedy mamy cały świat. Dobra, tak jest. Tak jest. Dobra, to ja ze swojej strony dziękuję za tą prawie trzygodzinną rozmowę. To ja jeszcze Ech. tego litanie na koniec, wiesz? Tak? Wyłączamy ci mikrofon. I kończymy. Bo... No, ale litania jest pozytywna, dobrze o tym wiesz, więc... Wiem, żartuję oczywiście. Dziękuję Ale wszystkim. to jest bardzo, bardzo ciekawy komentarz, tak, więc bardzo nam miło za takie komentarze. Chciałem oczywiście. też dodać, że udało nam się te 10 tysięcy zdobyć Gra u ciebie. I a u Maćka? bo też miał krótką końcówkę Zaraz, nie no tysięcy chyba nie, nie, to, to nie weszło, brakuje mi jeszcze ja tam miałem początek 50 tysiąca poszło do góry, ale jeszcze nie aż tyle no, ale ty szybko rośniesz a więc wiesz, i, Martin, wiesz, i Martin miał 32 do zdobycia, tak? Jakby nie, nie, to daleka droga jeszcze tak Aha, tylko no. się na Kremlince, wiesz, takie rzeczy okay. mogą udać a, <laughs> nie żartuję, tam było mało do zdobycia mhm. mało chętnych u ciebie 30, 30 parę ci brakowało no, u mnie parę setek i u Martina widocznie też no, 70, no ale okej okay. no, to, to, to ja krótki to apel do wszystkich słuchaczy, wbijajcie na mój profil 
profil, bo ja zmierzam do 100 tysięcy, więc... E, Ty masz 60 tysięcy. Tak, na Twitterze, tak, pamiętaj, na Twitter pamiętaj, pamiętaj, że nie przebijesz Andromedy. No, to... na, na Twitterze? Za 100 tysięcy... Za 100 tysięcy followersów nie. nagrywam no nie, na ty, topless, na topless na YouTube, na YouTube. live'a, tak. Tak jak no, A to ale ogolisz klatę? Nie, nie. Ale pewnie, pewnie Mateusz będzie z dodatkiem, to warto pooglądać. Nie pokazał nam jeszcze swojej lepszej połowy, więc możliwe, że ma taką petardę, że głowa boli. Dokładnie, siądzie razem i wtedy będziemy mieli show. I nas nie, pozamiatają. Nie Ale przecież powiedział, że na 100 tysięcy to będzie. No dobra. Najpierw Dobrze. trzeba wbić, potem pomyślimy, co się wydarzy. Nie? O, Dokładnie. Ale jest to motywacja. Z nas tu obecnych to 100 tysięcy przekroczone ma tylko Mateusz z Warniusa na razie. Tak, no. tak, tak. Ale on, no. ale on ma całą ekipę, nie? To jednak tak. jest War News, to, to, jest jest, to już redakcja, można powiedzieć. Nie? Tak, widzieliśmy, poznaliśmy się z większością z nich. Więc to, to już jest też siła organizacyjna. A ja tymczasem, dziękując wszystkim, e, chciałem wszystkich zachęcić do tego, żeby na wszystkich kanałach dali, jeżeli się podobało, po lajku, e, żeby skomentowali, żeby tam, gdzie jest to jeszcze możliwe, zasubskrybowali, rozrzucili do znajomych, że jest takie coś fajnego w polskim internecie, żeby e, dawali radę z reklamami i wspierali każdego z tych, którzy tu u nas występują jako twórcy, lub też po prostu uczestnicy, bo nie każdy ma swój kanał YouTubeowy w tych rzeczach, które robią fajnie, tak robią zostanie. dobrze, bo to naprawdę można by się zdziwić, ile czasu to zajmuje, żeby taką niewinną niteczkę, taki artykulik popełnić, a życie cały czas się toczy i trzeba godzić te wszystkie rzeczy. No i Dobra, ucieka. Da. Człowiek się marnuje, tak. To chciałeś powiedzieć. Tak? Ciągle dojrzewamy. I mi zdemotywowałeś Mateusza, tak? I teraz już nie jest, artykułów na Jak je zdemotywowałeś? Wręcz no, doceniałem. Że, że jego życie się marnuje, tak? Ten, no, jak tak myśmy do, dzisiaj... do pracy, przed pracą napisz, po tak. pracy napisz, później jeszcze tak. nagra. Napisz. W tak, nocy tak. znowu a widzisz, napisz. A ja go nie godziny. ścigałem o pisanie, więc to ty jesteś ten kurde ścigacz. Nie. Karbowy na folwarku. Nie, prawda, nieprawda. No. Ale Słuchajcie, też... ja, powiem, ja powiem tylko tyle, że najbardziej to mi w całej tej dyskusji ekonomicznej oprócz Afryki podobały się barwy i kolory ła. O. Jak rozmawialiście na temat ten... aut. Tak. tak. To jest najlepsze, słuchajcie. Czekam, w sumie czekam na takie łady, które będą w siatki. O. Hmm. Po ciekawe. trzech latach już zabrać, będą w ciapki rdzy. Rdza, bo nawet, taki... nawet najlepszy egzemplarz. Ale poczekaj, bo nie mówiliśmy, bo są też takie pozytywy. ABS ma być włączony w ładach. O, jedna. Zaraz, to on tam już tak. jest, tylko nie był włączony? Tak. Tak, 10 lat był, dopiero znaleźli przycisk. Tak. Nie, nie, był, wiesz co, bo wyłączyli, bo nie spełniał norm. E, A, to I teraz to jest, to jest... nowe... No. Tak, tak, w 2022 i od chyba lipca już mają wyjść samochody za besem. Hmm. Tylko, że jest teraz, wiesz co, bo ja nie wiem, bo jest to chyba po tym, jak ci wrócą do pracy, bo teraz jest ten urlop, więc jak, tylko, że część, tak, bo nie wszystkie fabryki, te, te, no zobaczymy, tak, zobaczymy, w których będzie ten ABS, ale mają powoli w, w, włączać... Yy, no może też się doczekamy tych norm spalinowych, bo one też są wyłączone w tym momencie. No przy tej produkcji szalonym wzroście o te 40, czy tam 34% do 26 tysięcy, no to niech będzie, niech będzie. Mają czas, żeby dopracować. Nie? Mają czas, dokładnie. Ale w sumie już mi się przypomina to, co powiedziało Ministerstwo Obrony Rosji na temat szlaków przerzutowych uzbrojenia na Ukrainę że znają szlaki przerzutowe i zaatakują, jak je będą, jak ją wykryje. Tak, jak wykryją. Tak dokładnie było, że oni je monitorują, tak, tak, monitorują. a zaatakują, jak je znajdą. Tak. To jest Słuchajcie, niedobry. musimy kończyć, no zobaczcie, no tutaj dzieci, dzieci nie mogą spać, to tak do widzenia, koniec, dobranoc. Dobra, Dziękuję, do zobaczenia. Trzymajcie się, dzięki. Hej. Do następnego. Hej. Hej.